হাই স্টুডেন্টস আসসালামু আলাইকুম আজকে বেশ লম্বা একটা ক্লাস হতে যাচ্ছে তোমাদের সাথে আশা করি সবাই ভালো আছো এই যে আজকে আমরা কি করব দেখো ইংলিশ ফার্স্ট পেপার গাইডলাইন গাইডলাইন মানে কি মানে হলো তোমাদের বোর্ড এক্সামে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে যা যা আসতে পারে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ওয়ের গোনা খাফার অ্যান্ড প্র্যাকটিস এভরিথিং অল অফ ইট ফার্স্ট পেপার নিয়ে আমরা অনেকে ভাবে যে আরে এটা তো অনেক ইজি এমনিই পারবো কিন্তু পরীক্ষার হলে দেখা যায় যে ফার্স্ট পেপারে অনেকখানে কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস না করার জন্য ধাক্কা খাই এটা কিন্তু হলে চলবে না তাই না সেই জন্য আমরা যে কাজটা করব যে ফার্স্ট পেপারে তোমাদের যে প্যাসেজগুলো আছে সেখানে ইম্পর্টেন্ট কিছু প্যাসেজ আজকে আমরা দেখে নিব এবং তারপরে এই প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে তোমাদের এম সি কিউ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস যা যা এসে থাকে সেগুলো করব শুধু তাই না তোমাদের ফার্স্ট পেপারের রাইটিং পার্টে যা আছে সেগুলো তো অনেকে সাজেশান চেয়ে থাকি তাই না সুতরাং সাজেশান বলবো না কিন্তু কোনটা কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ পড়ে রাখলে তোমার জন্য পরীক্ষায় সহায়ক হতে পারে সব কিছু নিয়ে উইল হ্যাভ এ কম্প্রিহেন্সিভ হনিস্টিক লুক সো উইদাউট এনি ফার্দার এটু লেটস বিগেন আচ্ছা ফার্স্ট পেপারে ফ্যাসেজ যখন আমরা বাছাই করতে যাই তখন মনে হয় এই যে চলো দেখে ফেলি মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা এটা হচ্ছে রিডিং ফার চলো দেখি শুরুতে আছে এম সি কিউ হুইচ ইজ ভেরি সিম্পল সিম্পল বললেও ঝামেলা কোথায় হয় জানো অনেক সময় দেখা যায় এম সি কিউতে ভোকাবুলারি বেজ প্রশ্ন চলে আসে তখন আমরা একটু প্যারা খেয়ে যাই না এই জন্য প্র্যাকটিস বেশি দরকার কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে খেয়াল করে দেখো যে দেওয়ার ওয়াজ এ টাইম আমাদের সময় যেরকম দুই মার্ক করে থাকতো এখন কিন্তু তিন মার্ক করে তাই না সুতরাং মার্ক যেহেতু বেশি আমাদের লিখতে হবে আর একটু সুন্দর করে সেটা জানতে হবে ভালো করে ইনফরমেশন ফ্লো চার্ট খুবই সিম্পল জিনিস আমরা সবাই জানি তারপরও কারো কারো এখনও হয়তো একটু কনফিউশন থেকে থাকতে পারে যে কিভাবে লিখলে সুন্দর হবে জিনিসটা সামার রাইটিং ওয়ান্স এগেন দশটা মার্ক তুমি পেয়ে যাচ্ছ মাত্র আধা পৃষ্ঠা লেখার মাধ্যমে যেখানে দেখা যায় প্যারাগ্রাফ কিংবা স্টোরি অনেক লম্বা করে লিখতে হয় সেখানে এত অল্পে কিভাবে দশের ভিতরে আট নয় পাওয়া যায় সেটাও শেখার বিষয় আছে এরপরে যদি আমরা চলে যাই ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ উইদাউট ক্লোজ এইখানে কিন্তু পনেরো মার্ক দ্যাটস আ লর অফ মার্ক এগুলোতে যেন একটা মার্কও মিস না যায় সেটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে অ্যান্ড লাস্ট বাট নট লিস রেঞ্জ রেঞ্জ জিনিসটা এমনিতে কঠিন না কিন্তু পরীক্ষার হলে বাট দেয়ার ইজ টাইম কনস্ট্রেন্ট মাথার ভিতরে প্রেশারে কাজ করেছে এখন এগুলো 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 লেখা বাকি তখন কিন্তু একটু কঠিন লাগে তাই না দেখা যায় শুরুতে যদি মেলাতে না পারি তাহলে সবগুলোই কেমন জানি ভজকট পাকিয়ে যায় এলোমেলো হয়ে যায় সুতরাং রেয়ার রেঞ্জের ক্ষেত্রে অল ইউ নিড ইজ আ লড অফ প্র্যাকটিস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর কম্পোজার অ্যান্ড আ খাম হেড যেন ঘাবড়ে না যাও তাহলেই দেখা যাবে রেয়ার রেঞ্জ তোমাকে আটকাতে পারবে না আমরা দেখে ফেললাম পার্ট ওয়ান রিডিং এ কী কী থাকে এইবার যদি পার্ট টুতে যাই রাইটিং ইন্টারপ্রিটিং গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট ফিফটিন মার্ক দ্যাটস আ লর অফ মার্ক অ্যান্ড এখানে ভালো লিখলে বারো থেকে তেরো মার্ক পাওয়া কিন্তু অসম্ভব না আম নট সি ইটস গোয়েন টু বি ইজি দশের উপরে তুলতে কষ্ট হয় কিন্তু দের আর সার্টেন টেকনিকস হুইচ ইউর গোয়েন টু ফলো হুইচ উইল গোয়েন টু শো ইউ ইন দিস ক্লাস টুডে অ্যান্ড আশা করা যায় তোমরা খুব ভালো মার্কই পাবে স্টোরি রাইটিং ফিফটিন মার্ক ওয়ান্স এগেন খেয়াল করে দেখো আমরা যখন একটা সিনেমা দেখি গল্প কিন্তু খুব সবসময় যে ইউনিক হয় তা কিন্তু না কিন্তু একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখবে ভালো ডিরেক্টর ভালো অ্যাক্টর যখন থাকে তখন সিনেমাটা এমনিতে অনেক এনজয়েবল হয় অন দি আদার হ্যান্ড খুব ভালো গল্প কিন্তু ডিরেক্টর সুন্দর করে বানাতে পারেননি অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস সুন্দর অভিনয় করতে পারেননি তখন কিন্তু সিনেমাটা দেখতে ভাল লাগে না ঠিক একইভাবে পরীক্ষায় যে গল্পটা আসবে সেটা ঘুরে ফিরে আমরা সবাই জানি সবাই পড়েছি But depending on your presentation and writing quality, the marks will drastically vary. Why do you have to do this? 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 Last but not least, informal letter which carries 10 marks. When it comes to formal letter, it's comparatively easier in the sense that formal letter is the format of the format. অর্থাৎ আমি যদি ফর্মেটটা ঠিক মতো মেনটেন করতে পারি যে যে পয়েন্টগুলো মেনশন করা সেগুলো ঠিক মতো রাখি আমার খুব বেশি কিছু লেখা লাগছে না এক পৃষ্ঠা লিখলেই যথেষ্ট বাট ইনফরমাল লেটারে কিন্তু আমার একটু মাথায় রাখতে হয় কেন কারণ সেখানে 
लेखा लिखिर एक जगह थके तैना सूतरा अनेक अनेक कि तुम्हारे मन अनेक अनेक प्रश्न देखते ही पाच आबा गरम लागे आरोप ठंडा लागसे तैना सूतरा ये गरम ना कि ठंडा लिखब कि बड़ो कर ना कि छोटो बारान के ना कि वोटा फर्मेट की यकम ना कि सरकम कत कत प्रश्न सो लेट्स डाइव रईट इन एंड फिगर इट आउट टूगेदार स्टार्टिंग उपरा कि सुंदर फैसेज पढ़ब जगह तुम्हारे परीक्षार जो खूब ही गुरुत्वपूर्ण स्टार्टिंग उथथ शेख कमाल लाइफ अफ एन एचिवर एचिवर मान कि जिन्हें अर्जन करें जरा अनेक साफल्य गाथा आ चलो आप छटपट देखे फिली शुरूते जो देखे नहीं तरह जन्म उन्नीस उनपंचाशे मृत्यु उन्नीसश पचहत्तर तरह मैंने खूब बसिद बाचें नहीं बाबा बंगबंधु और डिटेल्स जहाँ दिज आर नट इम्पोर्टेंट फर आस सो हमें मूल कथा चले जा जिन बोलते पर पढ़े लाभ कि ख्याल कर देखें जे जत बस इंगलिस पढ़े तरह तीस प्रैक्टिस थको परीक्षार हले से खूब अल्प समय भेतरे पैसेजा पढ़े गुरुत्वपूर्ण तथ्यगुल धरे फिलते पर और तुम्हें जो सारा जीवन मन करो जी तो एमने ही पारि हम तो पढ़ा लागे ना परीक्षार हले फार्स टाइम पढ़ते गले तक क्योंकि थतम तो खे जाए यह फैसेज के अवहेला जा जरा इंगरेजी दुरब तर अवश्य हमें ये बांगला अनुवाद कर दिए पुरोटा छाड़ाओ पूरा पैसेज इम्पोर्टेंट जो शब्दगुल आगो क्यों आलदा पैसेज शेष हो पड़े वोकाबुलर सेक्शने एड कर दिए सो ता हल भय कीसर गल्पर मत कर सुनते थी Sheikh Kamal, the eldest son of Bangamudu Sheikh Mujibur Rahman and Bangamudu Fuzilatul Nisa Mujib, was born at Thungi Pada in Gopalganj district. This is the first time we have to do this, which is the first time we have to do this solution. We have to ask questions, we have to ask questions, we have to ask questions. It's very good. When we have to ask questions, we have to underline the first time. What do you think about this? हटात कर अनेकगुल लेखार भरे तथ्य खुजे पाव कठिन जो हमें पढ़ार समय दागे रखी हमारे क्योंकि चोखे पड़े जाए जेमन बर्न गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट दाग दिए रखल तपर देखी हि स्पेन्ड हिज चाइल्डहुड देयर छोटो बल्ले से काटिए सेकेंडारि एडुकेशन से कथा होफ शाह स्कूल तैना जेखने एस एस सी परीक्षा दिलें एच एस सी करलें ढाका कलेज तरपे सोशियोलजी ढाके यूनिवार्सिटी भार्सिटी लाइफ काटाल तीन टाइम तथ्य पेल एस एस सी एच एस सी यूनिवार्सिटी तीन टाइम कथाय कथाय देखे फिलल कमाल हैड ए कलरफुल लाइफ मार्क्ड बै लाइफलिनेस एंड क्रिएटिविटी बिसाइड हिज एडेमिक स्टाडिज हि अल्सो फार्सुड हिज फैशन फर स्पोर्ट एंड कलचारल एक्टिविटीज खूब रंगीन बर्णील प्राणोच्छल जीवन छो पढ़ाशनार पशापी खिलाधला करतें और कि करतें তিনি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন হি ওয়াজ এ ফার্স্ট ডিভিশন বাস্কেটবল অ্যান্ড ক্রিকেট প্লেয়ার অ্যাজ ওয়েল এস এ স্পোর্টস অর্গানাইজার তারপরে বাস্কেটবলও খেলতেন ক্রিকেটও খেলতেন খেলাধুলা আয়োজনও করতেন হি ওয়াজ অলসো ইন্টারেস্টেড ইন ক্লাসিক্যাল মিউজিক অ্যান্ড বিকেম এ স্টুডেন্ট অফ ছায়ান টু লার্ন সিতার আন্ডার দ্য টিউটেলেজ অফ সাদ ফুল মোহাম্মদ সিতার শিখতেন তিনি এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন প্রশ্নে আসতে পারে টিউটেলেজ মানে কি ठीटेज मानते शिष्यत ग्रहण कर गुरु शिष्य था उस्तर सागरे थे शिक्षक छात्र थे ये बोलते ठीटेज जब ठीशन करी तैना तब शिक्षा देटा हल ठीटेज हि हार अ गुड कलेक्शन अफ मिजिकल इन्स्ट्रुमेंट अन दैकेंड फ्लोर अफ देयर हाउस एट धारमुंडी रोड नंग थार्टी टू ता ते बसा कथा से तथ्यट जेने गल बत्रीस नम्बर बाड़ी कथाय कलेक्शन रखत सेकेंड फ्लोरे से जेने गलम देखो धापे धापे पैसेज पड़ा फाँके फाँके गुरुत्वपूर्ण तथ्य हमें अलरेडी आंडारलैन कर रखी तालोले खुजे पे को झमेल होना इट इज वेल नोन टू हिज फ्रेंड्स दैट शेख कमल यूज टू बिगी इन हिज डे प्रैक्टिसिंग दिटार एंड जूरिंग द डे प्लेट बैस्केटबल और फुटबल और क्रिकेट तरह ख्याल कर देखी कि करतें दिन शुरू तो करतें वाद्यजंत्र बजान मध्यमे एवं सारा दिन खिलाधल मध्य बस्केटबल अथवा फुटबल अथवा क्रिकेट को खेलत इन द इवनींग हि वज अफटेन सीन ऑन स्टेज रिहार्सिंग ए प्ले प्ले मान कि प्ले मान हम खेला और प्ले आकटा मान होते नाटक मंच नाटक है ना स्क्रिप्ट लेखा थे संलापगुलो से प्ले से चर्चा करतें हि टूक फर्ट इन स्टेज परफरमेंस अफ कबर रिटेन बै प्रमिनेंट प्ले रईट शहीद मुनिर चौधरी 
প্লেরাইট মানে কি একটু আগে বলেছিলাম প্লে মানে হচ্ছে নাটক কিংবা নাটিকা রাইট মানে তো লেখা যিনি নাটক রচনা করছেন তাকে আমরা বলতে পারি প্লে রাইট প্রমিনেন্ট মানে কি এই যে ইংরেজির একটা মজার ব্যাপার হলো যে আমি একটা শব্দ শিখতে গিয়ে আরও অনেকগুলো শব্দ শিখতে পারি আমরা প্রমিনেন্টের সাথে শিখতে পারি এমিনেন্ট এমিনেন্ট প্রমিনেন্ট সবগুলোর মানে হলো মুখ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রথিত যশা অর্থাৎ খুবই একজন মুখ্য এবং প্রথিত যশা বিশিষ্ট নাট্যকার শহীদ মনির চৌধুরীর কবর নাটকে তিনি অংশগ্রহণ করতেন খামাল ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার্স অফ ঢাকা থিয়েটার ঢাকা থিয়েটার তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হি ওয়াজ অলসো ফাউন্ডার অফ স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী আ কালচারাল অর্গানাইজেশন অ্যান্ড হু ডাজেন নো দ্যাট শেখ কামাল ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ আবাহনী ক্রীড়া চক্র দ্যাট ইন্ট্রোডিউস মডার্ন ফুটবল ইন আওয়ার কান্ট্রি এখনকার যুগে হয়তো ফুটবল আমরা বাংলাদেশে সেভাবে দেখি না কিন্তু ব্যাক ইন দ্য এইটিস ও নাইনটিস ইফ ইউ আস্ক ইউর ফাদার তখন দেখা যাবে একটা ফুটবলের ক্রেজ ছিল আবাহনী মহামেডান এগুলো দেখার জন্য সবাই কিন্তু স্টেডিয়ামে ভেঙে পড়তো দেখতে পাচ্ছি আবাহনী ক্লাবের লোক এখানে দেয়া আছে দে আর ইন্টারেস্টিং ট্রেডস ইন খামাস ক্যারেক্টার ট্রেড মানে হলো বৈশিষ্ট্য হি ওয়াজ দ্য এন্ডলেস সন অফ আ প্রাইম মিনিস্টার আ লেটার অফ আ প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ তিনি যেন তেন কোনো ঘরে জন্ম নেননি তার বাবা ছিলেন একজন প্রধানমন্ত্রী এবং ভবিষ্যতে একজন রাষ্ট্রপতি ইয়েট তবুও হিজ লাইফ ওয়াজ ভেরি সিম্পল হি ডিডেন্ট টেক এন অ্যাডভান্টেজ অফ হিজ ফাদার্স নেম অ্যান্ড অফিস অর্থাৎ এত ক্ষমতাধর পরিবারে জন্ম নেওয়ার পরও তিনি কিন্তু সেটা কোনো সুবিধা ভোগ করেননি বরং তিনি খুবই সাদা সিধে একটা সহজরল জীবনযাপন করতেন অ্যাজ এ লাভ টু স্পেন্ড টাইম উইথ হিজ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড টুঙ্গিপাড়া ইন হিজ চাইল্ডহুড হি লাভ টু ডু দ্য সেম ডিউরিং হিজ কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি ডেজ ছোটোবেলা থেকে যে মানুষের সাথে মিশে সবাই মিলে একসাথে সময় কাটানো সেটা হোক সেটা টুঙ্গিপাড়ায় শৈশবে কিংবা কলেজে কিংবা ইউনিভার্সিটিতে সবখানে তিনি এইভাবেই থাকতেন হি লাভ টু ডু দ্য সেম হুম ওয়াচিং গুড মুভিজ উইথ দেম ইন মধুমিতা নাচ ওর বলাকা সিনেমা হল ওয়াজ অলসো সামথিং দ্যাট ইউ রিয়েলি লাইট তখনকার যুগে দেখা যেত যে বিদেশ থেকে খুব ভালো ভালো সিনেমাগুলো আমাদের দেশে দেখানো হতো বলাকা সিনেমা হল মধুমিতা খুব ভালো ভালো তখনকার প্রখ্যাত সিনেমা হল ছিল শেখ কামাল নু দ্যাট দেয়ার ইজ নো শর্টকাট টু সাকসেস হি গ্রুমড হিমসেলফ আপ অ্যাজ এ ইয়াং ম্যান হু আর্ন সাকসেস বাই ডেন্ট অফ পার্সেভারেন্স অ্যান্ড কমিটমেন্ট গ্রুম মানে কি গ্রুম মানে হলো এই যে চর্চার মাধ্যমে একটা পরিশীলিত পরিণত অবস্থায় পৌঁছানো যেমন ধরো আমরা বলতে পারি এই যে ধরো শিখতে অনেকজন টিচার আছেন না কেউ আছেন অনেক সিনিয়র কেউ আছেন অনেক জুনিয়র সুতরাং যারা নবীন শিক্ষক নতুন জয়েন করলেন তাদের একটা ট্রেনিং দরকার না সেটা আমরা কিভাবে করি যে আমরা সিনিয়র যারা আছেন তাদেরকে দেখি যে তারা কোন কাজটা কিভাবে করছেন তারা কিভাবে ক্লাসটাকে আরও এন্টারটেনিং করে তুলছেন আরও এনলাইটেনিং করে তুলছেন এই যে চর্চার মাধ্যমে ধীরে ধীরে শেখা এটার হচ্ছে গ্রুমিং ডিন্ট অফ পার্সেভারেন্স মানে কি অধ্যাবসায়ের বলে তাই না বাই ডিন্ট অফ মেরিট মেধার বলে ডেন্ট মানে আমরা বলতে পারি কোনো কিছুর মাধ্যমে ফার্সেভারেন্স অধ্যাবসায় এবং তার অনেক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল ওয়েন দ্য পাকিস্তান মিলিটারি বিগেন ইটস জেনোসাইড অন বাংলাদেশ হি জয়েন দ্য লিবারেশন ওয়ার রিসিভ মিলিটারি ট্রেন অ্যান্ড ক্যাম মুর্থি আর একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য লোকেটেড অ্যাট দ্য হিমালয়ান ফুট হিলস ইন ইন্ডিয়া তাহলে দেখা গেল যে তিনি কিন্তু খুব সাহসী একজন মানুষ ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমর মানে সামনে থেকে যুদ্ধ করা সেটার জন্য ট্রেনিং নিতে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে মানে পাহাড়ে একদম নিচে যে জায়গাটা আছে পাদদেশ ফুট হিলস সেখানে ক্যাম্প মূর্তিতে ট্রেনিং করতে গেলেন দিস টল ইয়াং ম্যান হু ক্যারিড হিমসেলফ উইথ ডিগনিটি অ্যান্ড ফোজেস্ট রিমার্কেবল ট্রেডস অফ লিডারশিপ বিকেম দ্য এডিসি অফ জেনারেল আতল গনি উসমানি দ্য কমান্ডার ইন চিফ অফ বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেস জুরিং দ্য লিবারেশন ওয়ার ডিগনিটি মানে কি মর্যাদা সম্মান বলতে পারি রিমার্কেবল মানে কি খেয়াল করে দেখো মূল শব্দ হচ্ছে মার্ক তাই না আবার আমরা বলতে পারি নোটিসেবল মূল শব্দ কি নোটিস তাহলে দেখা যাচ্ছে এই শব্দগুলোতে মার্ক নোটিস একটা সাদা কাগজে তুমি যদি একটা দাগ দাও মার্ক করো চোখে পড়বে না আমরা কোয়েশ্চেন মার্ক করে রাখি সো রিমার্কেবল নোটিসেবল মানেই হলো উল্লেখযোগ্য অর্থাৎ মার্ক করলে যেরকম চোখে পড়ে সেখানে রিমার্কেবল উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় 
এভাবে বলতে পারি আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স শেখ কামাল খুড ইজিলি রিমেন ইন বাংলাদেশ আর্মি অ্যান্ড ফ্যাস আ সিকিউর লাইফ বাট হি প্রেফার টু এনগেজ হিমসেলফ ইন কান্ট্রি বিল্ডিং অ্যান্ড অর্গানাইজিং দ্য ইয়াং ফোর্সেস টু দ্যাট এন্ড অর্থাৎ তিনি চাইলে কিন্তু সেনাবাহিনীতে থেকে যেতে পারতেন একটা ভালো অবস্থানে ছিলেন ইতোমধ্যে কিন্তু না তিনি ঠিক করলেন যে আমি দেশের কল্যাণে এই যে যুদ্ধের পরে পুরো দেশটা একদম ক্ষত বিক্ষত ধ্বংসস্তরে পরিণত ছিল নতুন করে গড়ে তুলতে হবে সেই জন্য সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে তিনি কিন্তু সেটাই করতে চাইলেন জার্নালিস্ট সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা ইন ওয়ান অফ ইস কলামস একজন শেখ কামাল ইন বাংলা ট্রিবিউন রাইটলি সেস দ্যাট দ্য ইউনিক কোয়ালিটিজ অফ শেখ কামালস ক্যারেক্টার স্পেশালি হিজ হোল হার্টেড ইনভলভমেন্ট ইন স্পোর্টস অ্যান্ড কালচার আর নেভার সিন ইন এনি সন অর ডটার অফ এনি প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার অর হাই অফিসিয়ালস ইন বাংলাদেশ অর্থাৎ একজন সাংবাদিক তার লেখায় যথার্থই বলেছেন শেখ কামালের ভিতরে সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্য খেলাধুলা এগুলো নিয়ে যেই পরিমাণে আগ্রহ ছিল আগ্রহ মানে কি আমি খেলা দেখব না খেলাধুলার চর্চাটা তৈরি করব আমি বাংলাদেশে এটা পৃষ্ঠপোষকতা করব মানুষের মাঝে তরুণদের মাঝে এটা নিয়ে আমরা আগ্রহ জাগিয়ে তুলব এই যে উদ্যোগ সহকারে একটা পরিকল্পনা করে পুরো দেশের মধ্যে এটা চর্চাটা প্রতিষ্ঠা করা এরকম কিন্তু আর কেউ করেননি তার আগে কিংবা পরে কেউ কিন্তু এটা নিয়ে খুব একটা ভাবেননি শেখ কামাল ছিলেন একজন ব্যতিক্রম যে একজন মানুষের ইচ্ছা সেখান থেকে পুরো দেশের মাঝে এই সুন্দর চর্চাগুলো কিভাবে ছড়িয়ে যায় সেটার জন্য তিনি ছিলেন একটা ব্যতিক্রমী উদাহরণ দিস ইজ আনফর্চুনেট দ্যাট জাস্ট আফটার টেন ডেজ অফ ইস টোয়েন্টি সিক্স বার্থডে অ্যান্ড অনলি আফটার আ মান্থ অফ ইস ম্যারেজ ইউ সুলতানা কামাল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ব্লু ইন অ্যাথলেটিক্স His life was cut short by a group of cowardly killers. Both he and his wife, along with Bongo Mundhu, Bongo Mata, and most members of their family, were assassinated. And then, when he was 26 years old, he was born in a few days, he was born in a few days, he was born in a few days, and 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 he was born in a few days, আমরা বলতে পারি হত্যা করা এই যে দেখো আমরা পুরো ফ্যাসেজটা পড়লাম পুরো ফ্যাসেজে অর্থ কিন্তু নিচে দেয়াই ছিল আর আলাদা করে যদি কঠিন শব্দগুলো বলি চলো দেখে ফেলি রিহার্স মানে অনুশীলন আমরা জানি প্রমিনেন্ট মানে মুখ্য আর একটা শব্দ বলেছিলাম এমিনেন্ট মুখ্য প্রসিদ্ধ বলতে পারি ফ্লেয়ারাইট মানে নাট্যকার থ্রেট মানে বৈশিষ্ট্য গ্রুম মানে বর ব্রাইড মানে কি ব্রাইড মানে হলো কোনে তবে হ্যাঁ গ্রুম শব্দটা যখন নাউন তখন এটা মানে হলো বর আর গ্রুম যখন ভার্ব বলতে পারি তখন মানে কি চর্চা করা অনেকটা ট্রেনিং করার মতো যে কাউকে চর্চার মাধ্যমে গড়ে তোলা বাই ডিন্ট অফ মানে হলো মাধ্যমে ফর সেভারেন্স মানে হলো অধ্যবসায় জেনোসাইড মানে গণহত্যা সাইড শব্দটা একটা ওয়ার্ড রুট এর মানে হলো হত্যার সাথে সম্পর্কিত যেমন কি ইনসেকটিসাইড আমরা সবাই জানি মানে হলো কীটনাশক তাই না সুতরাং যার মাধ্যমে পোকা মাকড়কে নাশন করা হয় খুন করা হয় হত্যা করা হয় দ্যাট ইস ইনসেকটিসাইড আর যেখানে মানুষ যেন সেই মানুষকে হত্যা করলে অনেক মানুষকে একসাথে হত্যা করলে জেনোসাইড বা গণহত্যা ফুট হিল মানে পাদদেশ ডিগনিটি মানে মর্যাদা রিমার্কেবল মানে হলো উল্লেখযোগ্য রিমেন মানে বজায় থাকা এই দুটো তো খুবই সহজ খেয়াল রাখতে হবে বানানগুলো যেন ভুল না হয় এখানেও ডাবল এস এখানেও ডাবল এস খেয়াল রাখবো আমরা আবার এখানেও ফার্সেভারেন্স ডিফিকাল্ট কিন্তু সবখানে ই ই ই এখান দিয়ে আবার রে এগুলো একটু খেয়াল রাখবো খেয়াল কেন রাখতে হবে কারণ পরীক্ষার হলে তোমার খাতার ইমপ্রেশনটা টিচার কিন্তু প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বেন হ্যাঁ পড়বেন ইমপ্রেশনটা তৈরি হয় ছোট্ট কিছু দিয়ে অর্থাৎ ধরো যে তোমার একটা জায়গায় বেড়াতে গেলে যে তোমার ভাইয়ের বা বোনের জন্য বিয়ের পাত্র বা পাত্রি দেখা হচ্ছে এবং সে কিভাবে কথা বললো তার আচরণটা কি ছিল এই সামান্য একটু দেখেই কিন্তু অনেকখানি ধারণা করে ফেলা যায় যে মানুষটা কেমন হতে পারে একটা মানুষকে এত সহজে চেনা যায় অবশ্যই যায় না কিন্তু আচার আচরণ দেখে ধারণা করা যায় তাই না ঠিক সেরকমভাবে তুমি অনেক কিছু লিখেছো খাতায় টিচার কিন্তু ছোট্ট একটা বানান ভুল দেখে এটা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক দেখে ধারণা করে ফেলতে পারবেন যে এই ছেলেটা বা মেয়েটা তার ইংলিশের ডেপথ অফ নলেজটা কোনখানে 
কখনো কখনো আনফর্চুনেট মিস্টেক হয়ে যেতেই পারে একটা শব্দ ভুলে লেখনি সেটা হতে পারে বা যদি একটা বেসিক গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক থাকে টিচার বুঝবেন যে ও তো ইংরেজি ভালো পারে না এই যে সাথে সাথে তোমার সবাইকে পারসেপশানটা অনেকখানি ডাউন হয়ে গেল ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু আপগ্রেড দ্যাট কারণ তুমি হয়তো অনেক মুখস্থ করে এসে একটু সুন্দর একটা প্যারাগ্রাফ লিখে দিলে সুন্দর স্টোরি লিখে ফেললে কিন্তু ওই যে শুরুতেই যে পারসেপশানটা ডাউন হয়ে গেল এত সুন্দর করে লিখো তখন টিচাররা মার্ক দিতে চাইবেন না সুতরাং বি ভেরি খসাস রিগার্ডিং স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামাটিক্যাল এরোর্স এখানে মিস্টেক একেবারেই করা যাবে না যদি কোনো শব্দে তোমার কনফিউশন থাকে ডু নট ইউজ ইট ইউজ সাম সর্ট অফ সিনোনিমস যেমন টেরি বল না বলে ব্যাট বলো হরেন্ডাস না বলে ব্যাট বলো তাই না কিংবা গ্রেসফুল ওয়ান্ডারফুল আমেজিং স্পেকটাকুলার ফ্যাসিনেটিং না বলে গুড বলো প্রয়োজনে সহজ শব্দ ব্যবহার করো কিন্তু ভুল বানান এটা ব্যবহার করা যাবে না কেমন সো তাহলে আমরা এই যে ফ্যাসেজগুলো পড়লাম কেন পড়লাম কারণ এখান থেকে আমাদের কি কি আসবে আমাদের কিন্তু অনেকগুলো এম সি কেউ আসবে সো চলো তাহলে আমরা এম সি কেউগুলো একটু একটু করে দেখতে থাকি আশা করি সবাই পারবো আমরা সবাই একবার একটু দেখে ফেলি তারপর আমি উত্তরগুলো বলা শুরু করব ব্যাখ্যা করে ঠিক আছে প্রথম প্রশ্নে বলেছে হুইচ ওয়ান মিস ম্যাচেস সে কামাস কোয়ালিটিস প্রশ্ন কিন্তু ভালো করে খেয়াল করতে হবে খুব সুন্দর করে লিখলাম পরে বলল যে ম্যাচ না মিস ম্যাচ কোনটা করে বলে নেই কোনটা করে না সেটা বলেছে তাই না সুতরাং মিস ম্যাচ মানে কি কোনটা বৈশাখ দৃশ্য কোনটা মিলে না সে কামালের কোয়ালিটির সাথে হি ওয়াজ এ স্পোর্টস ইনথুসিয়াস্ট এটা তো অবশ্যই সঠিক ছিল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি আচ্ছা ঠিক আছে হি থট সিতার টু আদার্স তাই কি না সেটা তিনি অন্যকে শিখাতেন না তিনি নিজে শিখতেন তাহলে এটাই হচ্ছে মিস ম্যাচ দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিটুলেজ ইটস অপোজিট টু কি বলা যেতে পারে ঠিটুলেজ মানে কি শিষ্যত্ব তাই না হ্যাঁ আমরা এটা বলতে পারি তাহলে আমরা যদি বলি ঠিউটুলেজ মানে হলো যে শিখাচ্ছেন আর তুমি শিখছো তুমি নভিস তাহলে তুমি কি হবে তুমি অ্যাপ্রেন্টিস তাই না অ্যাপ্রেন্টিস মানে হলো শিক্ষা নবিশ মানে হচ্ছে যে শিখছে একদম যখন নতুন শুরু করে কোনো কোম্পানিতে তখন আমরা বলতে পারি যে সে হচ্ছে অ্যাপ্রেন্টিস আমরা সহজে মনে মনে রাখতে পারি শব্দটা টিউশন তাই না টিউশন মানে কি একজন টিচার থাকে তোমাকে তিনি শিখান এই যে টিচার তোমাকে শিখাচ্ছেন টিউশন করছেন দ্যার ইজ টিউটেজ আর তুমি শিখছো তুমি একটা নভিস তুমি একটা বিগিনার ইউর অ্যান অ্যাপ্রেন্টিস সো তুমি যেটা করছো অ্যাপ্রেন্টিসশিপ আর তিনি যেটা করছেন টিউটেলেজ অ্যাসাসিনেট ডাজ নট ইম্প্লাই কি বুঝায় না সেটা বুঝতে হবে খেল মানে হচ্ছে হত্যা করা স্লে মানে হচ্ছে একদম জবাই করে ফেলা এলিমিনেট মানে নির্মূল করা কিংবা মেরে ফেলা স্ট্রাগল মানে কি স্ট্রাগল মানে হলো সংগ্রাম করা তাহলে এইটা তো আসলে হত্যা সরাসরি বুঝাচ্ছে না তাহলে এটাই হচ্ছে স্ট্রাগল তাই না এরপরে চলো দেখি ডি নাম্বারে হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দি অথর অর্থাৎ এই লেখার মাধ্যমে কি বুঝাতে চেয়েছিলেন টু প্রেজেন্ট দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ শেখ কামাল আচ্ছা টু প্রেজেন্ট শেখ কামালস কন্ট্রিবিউশনস এটাও ঠিক বলা যাচ্ছে না কারণ পুরো জীবন সম্পর্কে বলা হয়নি ছোট্ট একটা পোর্শন সম্পর্কে বলা হয়েছে টু গিভ আ সিনোপসিস অফ শেখ কামালস লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক তার জীবন এবং কর্ম সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া এখন খেয়াল করে দেখো সবগুলো কিন্তু কাছাকাছি হওয়ার মতো উত্তর এই জন্যই পরীক্ষার হলে আমাদের মাথায় থাকতে হবে যে সবগুলো অ্যান্সারই কারেক্ট এর মধ্যে হুইচ ইজ দ্য বেস্ট ফসিবল অ্যান্সার তাই না আমাদেরকে কিন্তু এটাই বলে যে চুজ দ্য বেস্ট ফসিবল অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস অনেক বিকল্প থাকবে তার মধ্যে বেস্ট কোনটা সুতরাং এখানে সব কিছু দেখে শুনে বেস্ট মানে হচ্ছে তিন নাম্বারটাই তাই না সেটাই আমরা বলতে পারি টু গিভ আ সিনোপসিস অফ শেখ কামাস লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস হয়ে গেল তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা কিন্তু মোটামুটি ধরতে পারছি কিছু প্রশ্ন থাকছে যেগুলো সরাসরি জ্ঞানমূলক অর্থাৎ আমরা সরাসরি ধরে ফেলতে পারছি যে কত সালে জন্ম হয়েছিল স্কুল কোথায় ছিল ভার্সিটি কোথায় ছিল ফ্যান্সিটি দেওয়া আছে আবার কিছু আছে কমন সেন্স খাটাতে হচ্ছে অনুধাবনমূলক যেমন সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে এই প্রশ্নটা যদি দেখি 
সরাসরি উত্তর কিন্তু বলা যাচ্ছে না আমরা কিন্তু ভাবতে হচ্ছে যে আচ্ছা আসলেই তো প্যাসেটে কি নিয়ে বললো তার জীবন এবং কর্ম নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দিল তাহলে সিনোপসিস অফ শেখামাস লাইফ ইন ওয়ার্ক এটা কিন্তু মাথা ঘাটাতে হচ্ছে আবার কিছু থাকবে ভোকাবুলারি বেসড যেমন দেখতে পাচ্ছি অ্যাসাসিনেট এটা যদি অর্থ না জানি তাহলে তো উত্তর করতে পারবো না তাই না আমার প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে অপশানের উত্তর অর্থ জানতে হবে চলো আরো কিছু করে ফেলি তোমরা পড়তে থাকো Okay, which of the following information is not true about Sheikh Kamal? Kon kothara shutti na? He stood out as a student. Stand out maane ki? Ek shabdo da maadhe jantte haave. Dhar aakta classroom e shabhaye bhuushay aache. Eer maanthe aak jon jodhi dada ae chokhe borbe na? Tar maane ki? Jahan tume kono kaanche এমন পারদর্শী যে সবার চোখ পড়ছে তোমার দিকে যে চমৎকার পারফরমেন্স করছো তখন আমরা বলতে পারি ইউ স্ট্যান্ড আউট ঠিক সেরকম ভাবে হি স্টুড আপ অ্যাজ এ স্টুডেন্ট মানে হলো শিক্ষার্থী হিসাবে ছাত্র হিসেবে তিনি পারদর্শী ছিলেন তা তাকে সবারই চোখে পড়তো তিনি চমৎকার পারফর্ম করতেন গেভ আপ হিজ স্টাডিস গিভ আপ মানে কি গিভ আপ আর গিভ ইন কিছুটা যেন কাছাকাছি অর্থ দেয় গিভ আপ মানে হলো হাল ছেড়ে দেয়া যেমন রেসলিং এ জন সিনা একটা কথা বলে নেভার গিভ আপ কখনো হাল ছেড়ে দিও না তাই না আর গিভ ইন মানে হলো বর্ষতা স্বীকার করা মেনে নেয়া অনেক সময় পরাজয় স্বীকার করে নেই বা একটা কিছু অ্যাকসেপ্ট করে ফেলি সেটা গিভ ইন এখন তিনি কি পড়াশোনায় ছেড়ে দিয়েছিলেন না ছেড়ে দেন নাই তিনি কিন্তু কন্টিনিউ করেছিলেন তাহলে তো এটা সত্যি না তাই না সো দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এরপর যদি যাই এফ নাম্বারে শেখামাল রিজাইডেড ইন অর অ্যাট কোথায় থাকতেন তিনি ছোটবেলায় জন্ম হয়েছিল টুঙ্গিপাড়াতে ছিলেন কিন্তু বড় হয়ে তো তিনি ঢাকাতেই ছিলেন তাহলে উত্তর তো সেটাই হওয়া উচিত তাই না বাস করতেন ঢাকায় শেখামাল ওয়াজ আনসাকসেসফুল কি হিসাবে তিনি আনসাকসেসফুল ছিলেন পড়াশোনায় তো ভালোই ছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জড়িত ছিলেন পলিটিক্স তার বাবা তো রাষ্ট্রপতি তিনি তো সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন তাহলে কি হবে নান অফ দ্য অ্যাভ কোনোটাই সত্যি না তিনি কোনখানে ব্যর্থ ছিলেন না চলো আরো কয়েকটা করে ফেলি এমসি কে আমরা অনেকগুলো করব কারণ পরীক্ষার হলে এখানে যেন একটা মার্কও মিস না যায় উই হ্যাভ টু এনসিওর দ্যাট সো লেটস সি আমরা আরো একটু পড়ে ফেলি ইন টার্মস অফ গেমস এন্ড স্পোর্টস শেখ কামাল ওয়াজ কি বলা যেতে পারে ডাম মানে কি ডেফ এন্ড ডাম সুন্দর দুটো শব্দ এর মানে আমরা বলতে পারি বোবা ও কালা কালা কিংবা বুধির মানে হলো কানে শুনে না এবং মুখে বলতে পারে না সেটা এক অর্থে ডাম ডেফ এন্ড ডাম আমরা বলি ডাম্বের আরেকটা অর্থ হলো গাধা বোকা ভোদাই সুতরাং এখানে সে অর্থে বুঝে আছে তিনি কি ডাম ছিলেন ডাম বলতে পারি ডাল বলতে পারি একই অর্থ দেয় যে খুব একটা ইম্প্রেসিভ না বরং বেশ হাদার আম বলতে পারি খেয়ালাস মানে কি খেয়ালাস মানে উদাসীন এটা একটা সুন্দর শব্দ যখন আমরা খেয়ালাস বলছি সি এ ডবল এল ইউ এস তখন কি হয় একটা আপরণ একটা লেয়ার পড়ে যাওয়া যেমন ধরো যারা প্রচুর ডিমে ব্যায়াম করে খেয়াল করে দেখবা হাতে কিন্তু করা পড়ে যায় এটাকে আমরা বলতে পারি খেয়ালাস এখন চিন্তা করো কারো যখন মনের উপরে একটা আবরণ পড়ে যায় তখন সে হয়ে যায় খেয়ালাস কিংবা উদাসীন অর্থাৎ সে খুব একটা মনোযোগী না সেগুলোতে খুব একটা আগ্রহী না সে একটা অন্য জগতে আছে একটা আবরণ কাজ করছে তার মনের উপরে তখন সে খেয়ালাস তিনি তো খেয়ালাস ছিলেন না আন ইন্টারেস্টেড এর মানেও কি যার ইন্টারেস্ট নেই বুঝেই যাচ্ছে কারণ তার কি ইন্টারেস্ট নেই নাকি অনেক ইন্টারেস্ট ছিল সেটাও কিন্তু ভাবতে হবে তার কিন্তু অনেক ইন্টারেস্ট ছিল খেলাধুলাতে তাহলে অবশ্যই এটা কোনোভাবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে না তাহলে কোনটা হবে তিনি ছিলেন মাল্টি ট্যালেন্টেড অর্থাৎ তার কিন্তু অনেকগুলো মেধা ছিল তিনি বাস্কেটবল খেলতেন ক্রিকেট খেলতেন তাই না ফুটবলও খেলতেন এখন একটা মজার শব্দ হল ডিস ইন্টারেস্ট আমরা তো আন ইন্টারেস্ট শিখলাম ডিস ইন্টারেস্ট মানে কি এইটার মানেও এক অর্থে বলতে পারা যার আগ্রহ নেই কিন্তু এটা সাধারণত আগ্রহ নেই এই অর্থে ব্যবহৃত করে না আগ্রহ নেই বোঝাতে আন ইন্টারেস্টেডই বোঝায় ওয়েন ইউ সে দেওয়ার ডিস ইন্টারেস্টেড ইট ইমপ্লাইস দ্যাট ইউ ডোন্ট চুজ এনি পার্টিকুলার সাইট তোমার বামপক্ষ নাকি ডান পক্ষ 
সরকারি দল বিরোধী দল এইটাতে তুমি কোনো পক্ষপাতিত্ব করবা না তুমি বায়াস ফ্রি থাকবা নিরপেক্ষ থাকবা সেটাকে আমরা বলতে পারি ডিসইন্টারেস্টেড কনফিউজিং না জিনিসটা আজকে শিখে ফেললাম এরকম ইংলিশ ভোকাবুলারি পড়া ফাঁকে ফাঁকে আমরা অনেক কিছু শিখবো এর জন্য কিন্তু ক্লাসটা একটু মন দিয়ে করতে হয় কারণ কখন কোথায় কিনে আলোচনা হচ্ছে খেয়াল না করলে কিন্তু মিস হয়ে যাচ্ছে সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অফ এইচ ইস ওয়ান মাল্টি ট্যালেন্টেড ওয়েন উড শেখ কামাল প্র্যাকটিস ড্রামা তিনি কখন সেগুলো প্র্যাকটিস করতেন নাটক করতেন যেগুলো সেগুলো এই যে এখানে আরও একটা শব্দ ফ্রম ডাস্ক টেল ডন অর্থ না জানলে কিন্তু এগুলো খুব কঠিন লাগে ডন ডাস্ক ফ্রম ডাস্ক টিল ডন দ্যাটস দ্য নেম অফ এ ভেরি ফেমাস ফিল্ম ফ্রম দ্য নাইনটিজ সেখানে কাহিনী থাকে দুটো ভাই তারা দুজনেই খুনি চোর ডাকাত তারা একটা জায়গায় বেড়াতে যায় এবং সেখানে দেখতে পায় যে সবাই ভ্যাম্পায়ার হ্যাঁ এবং ভ্যাম্পায়ার মানে কি তা হচ্ছে রাত থেকে সকাল পর্যন্ত ভ্যাম্পায়ার থাকে দিনের বেলা তো মানুষ হয়ে যায় এইখান থেকেই ফ্রম ডাস্ক টিল ডন সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত আমরা সহজে মনে রাখতে পারি ডন দিন আমাদের অনন্ত চলে দিন দ্য ডে আমরা বলতে পারি দিন দ্য ডন সেটা বলতে পারতাম ডাস্ক শব্দটাতেই স আছে বাংলায়ও সন্ধ্যা সেটাতেও স আছে তাহলে বুঝে গেলাম ডাস্ক মানে হলো সন্ধ্যাবেলা গধুলি লগ্ন মর্নিং মানে হলো সকালবেলা বুঝেই যাচ্ছে ফ্রি টাইম তো যে কোনো সময় হতে পারে ডিউরিং দ্য ডে সেটাও হতে পারে সাধারণত তিনি কখন করতেন ড্রামা প্র্যাকটিস সন্ধ্যার দিকে করতেন তাহলে আমার কি বলবো অ্যাট ডাস্ক শেখ কামাল ডিড নট সেট আপ তিনি কোনটি তৈরি করেননি আমরা দেখেছি খেলাধুলোতে আগ্রহ ছিল আবাহনী ক্রীড়া চক্র তিনি এটা প্রতিষ্ঠা উদ্যোগ নিয়েছিলেন কালচার অর্গানাইজেশন সেখানেও তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন অবভিয়াসলি ঢাকা থিয়েটারও তার উদ্যোগে কিন্তু গড়ে উঠেছিল তো মিলিটারি ট্রেনিং ক্যাম্প অর্থাৎ ক্যাম্প মূর্তি হিমালয়ের পাদদেশে রিমেম্বার সেটা তিনি তৈরি করেননি বরং সেটা অন্যরা তৈরি করেছিল তিনি সেখানে ট্রেনিং নিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ থ্রি মিলিটারি ট্রেনিং ক্যাম্প তাহলে মোটামুটি কিন্তু আমরা একটা ভালো সলিড আইডিয়া পেয়ে গেলাম যে আচ্ছা এম সিকিউ যদি আসে আমি কিভাবে সলভ করব আমরা দেখে ফেললাম কিছু থেকে সরাসরি জ্ঞানমূলক এটা যেরকম জ্ঞানমূলক ছিল কিছু থেকে অনুধাবনমূলক যেমন কোনটা ছিল বলো এইটা ছিল অনুধাবনমূলক হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দি অথর কিছু থাকবে ভোকাবুলারি বেসড অর্থ না জানলে তাহলে কিন্তু আমি উত্তর করতে পারবো না সুতরাং এখন মনে হতে পারে এত কিছু কিভাবে পারবো চিন্তা করা কিছু নাই ইটস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস এই জন্য কিন্তু আমরা ফ্যাসেসটা পড়ছি আমার জ্ঞানমূলকও প্র্যাকটিস হচ্ছে অনুধাবনও প্র্যাকটিস হচ্ছে ভোকাবুলারিও প্র্যাকটিস হচ্ছে তাই না দ্যাটস ওয়াই ফ্যাসেট ইজ ইম্পর্টেন্ট আরও একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ট্রিক্স আমি যদি শেয়ার করি তোমাদের সবার ইংলিশ স্কেল এক লেভেলে থাকবে না কেউ অনেক অ্যাডভান্সড কেউ অনেক পুয়োর সবাই এক একজন এক এক জায়গা থেকে কিন্তু আমরা পড়াশোনাটা করছি তো আমরা যখন পরীক্ষায় এগুলো সলভ করতে যাব যে ইংরেজিতে অনেক অ্যাডভান্সড অনেক ফ্যাস পড়তে পারো তথ্যগুলো মনে রাখতে পারো তাদের ক্ষেত্রে মাই রেকমেন্ডেশন উড বি গো থ্রু দ্য এন্টায়ার ফ্যাসেজ ফার্স্ট পুরোটা একবার পড়ে ফেলো তারপর তুমি প্রশ্ন তোরে যাও তারপর তুমি এম সিকে উঠে যাও আর যদি এমন হয় যে তুমি ইংরেজিতে খুবই দুর্বল তোমার একদম ধরে ধরে অনেক মুখে এমন করে করে পড়ে হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দি অথর ইফ ইউ রিয়েলি উইক তখন সমস্যা কী হবে জানো ফ্যাসেসটা পড়তে গেলে তোমার এত সময় লেগে যাবে তুমি ঘাবড়ে যাবা যে ভাই আমার তো হাতে সময় নাই সামনে এতগুলো কীভাবে লিখবো সেই ক্ষেত্রে ইফ ইটস টাইম কনজিউমিং ফর ইউ টু গো থ্রু দ্য এন্টায়ার ফ্যাসেজ লাইন বাই লাইন আই উড রেকমেন্ড গো থ্রু দ্য কোয়েশ্চেন্স ফার্স্ট ফ্যাসেজ না পড়ার আগে কোয়েশ্চেনটা দেখো তারপর তুমি গিয়ে প্রশ্নে ফ্যাসেসটা ঘেটে দেখো যে ওইটা কোথায় আছে তথ্যগুলা কোথায় আছে তথ্যগুলা কিন্তু সেটা একটু রিস্কি কারণ হলো পুরো ফ্যাসেসটা শুরুতে পড়ে নিলে তোমার মাথায় একটা আইডিয়া সেট হয়ে গেল তাই না তখন তোমার জন্য উত্তরগুলো করাটা সহজ হয়ে যায় সো আমি হলে রেকমেন্ড করি যে শুরুতে প্যাসেজটা পড়ে ফেলা বাট তুমি যদি অনেক দুর্বল হও তাহলে আগে প্রশ্ন পড়ো তারপর প্যাসেজ পড়ো ওকে আরও একটি ইম্পর্টেন্ট ট্রিপস আমি যদি বলি এই যে আমরা ফ্যাসেসটা পড়লাম দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো পৃষ্ঠা অনেক কিছু আছে ওয়ান্স এগেন যারা খুব স্মার্ট অনেক অ্যাডভান্স দিস সাজেশন উড নট অ্যাপ্লাই টু দেম বাট হু আর নট দ্যাট স্মার্ট তাদের ক্ষেত্রে বলবো প্রত্যেকটা প্যারা পড়ার পরে তুমি যদি ধরো যে এখানে একটা দাগ দিয়ে রাখলা এবং লিখে রাখলা সাইডে দিয়েছে এই প্যারাটার মাধ্যমে কিশোর উপর হাইলাইট করা হয়েছে 
কোন জিনিসের সাথে ফোকাস করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি অধ্যবসায় করেছিল মিলিটারি ট্রেনিং করেছিল আমি লিখে দিতে পারি ট্রেনিং তারপর চলো এটা দেখি তিনি সময় কাটাতেন কিভাবে তাই না আমরা লিখতে পারি লেজার কেমন অর্থাৎ তিনি কিভাবে সময়টা কাটাতেন সেটাই প্যারাতে বলা হয়েছে তাহলে সুবিধাটা কি হবে জানো যখন তুমি প্রশ্ন উত্তর দিতে যাবে আবার এখানে ফিরে আসবে যে আচ্ছা প্রশ্ন বলল যে উনি অবসর সময় কি করতেন এই যে লেজার লেখা আছে অবসর সময় কি করতেন আরও যদি আমরা আগের প্যারাগুলোও দেখি এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনি কি কি ফাউন্ড করেছিলেন তাই না তার হবি হবির ভিতরে কি কি আছে বলো স্টেজে রিহার্সাল করতেন নাটক নিয়ে তারপর কালচার অর্গানাইজেশন নিয়ে কাজ করতেন আবাহনী ক্রীড়া চক্র নিয়ে কাজ করতেন সবই কিন্তু হবি ঠিক কিনা সো এই যে যখন আমি ফ্যাসেসটা প্যারা প্যারা করে মার্ক করে রাখছি এই প্যারা থেটে নিয়ে বলেছে ইট বিকামস এক্সপোনেন্সিয়ালি ইজিয়ার ফর মি টু ঠ্যাকল দিস যে কোয়েশ্চেন দেখলেই ঠাস করে চলে যাব এখানে উত্তরটা সহজেই পেয়ে যাব তাহলে মোটামুটি ফ্যাসেট কিভাবে পড়ব এমসিকেও কিভাবে করব একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম তাহলে নাও ইউ ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড টু আনসারিং কোয়েশ্চেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন তিন মার্ক করে এক একটা প্রশ্নে সুতরাং আই উইট রিকোয়েস্ট ইউ যে আমরা সবাই খাতা কলম নিয়ে বসি এমন বলা যে না খাতা কলম নিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে না প্র্যাকটিস ইজ এভরিথিং সো খাতা কলম নিয়ে বসলে তুমি এগুলো উত্তর লিখো তারপর আমরা দেখবো যে উত্তর কি দেয়া আছে এখন তোমার উত্তর হুবু এটার সাথে মিলতে হবে তা না কিন্তু তুমি একটা আইডিয়া পেয়ে যাবে যে এখানে লেখার কোয়ালিটি তোমার লেখার কোয়ালিটি কীরকম ম্যাচিং হচ্ছে এবং সেই প্রেক্ষিতে তোমার অবস্থানটা স্টুডেন্ট হিসেবে আসলে কোথায় তা তোমার লিখতে থাকো তারপর আমরা তো পড়বো প্রথম প্রশ্নটা খুবই সিম্পল একটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন বলতে পারি রাইট এবার দ্য প্যারেন্টেজ তার পিতা মাতা কারা ছিলেন বার্থ প্লেস ইন মোর দ্যান ওয়ান সেন্টেন্স খুব সহজে লিখে দিলাম শেখ কামাল ওয়াজ দ্য এল্ডেস্ট সন অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অ্যান্ড ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হেজ বর্ন এড ঠুঙ্গিপাড়া ইন গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট খুবই সিম্পল ডিসক্রাইব দ্য এডুকেশনাল লাইফ অফ শেখ কামাল তাহলে কি বলবো তিনি পড়াশোনা কোথায় কোথায় করেছেন এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু খুব ভালো করে জানি যে এস এস সি কোথায় করেছিলেন বিএফ সাহেন স্কুল ইন ঢাকা তারপর ঢাকা কলেজে তিনি এইচএসসি করেছিলেন আর তারপরে তিনি ডিপার্টমেন্ট অফ সোশিওলজি ঢাকা ভার্সিটি সেখানে পড়াশোনা করেছিলেন সেটা আমি সুন্দর করে বলে দিলাম তিন লাইনে শেখ কামাল রিসিভড ইজ সেকেন্ডারি এডুকেশন অ্যাট বিএফ শাহিন স্কুল ইন ঢাকা হি ওয়াজ দেন অ্যাডমিটেড টু ঢাকা কলেজ অ্যান্ড আফটার ফাসিং এইচএসসি এক্সামিনেশন হি বিকেম এ স্টুডেন্ট অ্যাট দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ সোশিওলজি অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি খুব সিম্পল না অনেক ইজি কিন্তু চলো এর পরেগুলো দেখি ডিসক্রাইব এ টিপিক্যাল ডে অফ শেখ কামাল ওয়ান্স অ্যাগেন আই ওয়ান্ট ইউ টু রাইট দ্য আনসার খাতায় লিখে ফেলি তারপর আমরা এখানে উত্তর কি দেওয়া আছে সেটা পড়ি এবং মিনিয়ে নেই সবাই লিখে ফেলি ঝটপট করে একটা দিন স্বাভাবিকভাবে তিনি কি কি করতেন একটু ভেবে দেখে ফ্যাসেটে কি বলা ছিল একটা ওই যে ফ্রম ডাস্ক টিল ডন মনে আছে সকালবেলা কি করতেন সকালে ঘুম থেকে ঘটে সীতার শিখতেন তিনি তাই না সেটা প্র্যাকটিস করতেন দিনের বেলা কি করতেন হয়তো বিকালবেলা খেলতে যেতেন কোনো দিন ফুটবল কোনো দিন বাস্কেটবল কোনো দিন ক্রিকেট ডাস্কের সময় কি করতেন রিহার্সেল করতেন তাই না নাটকের সো দ্যাট উই ক্যান সে হি স্পেন্ড হিস টাইম টিপিক্যাল ডে ইন স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস চলো তাহলে উত্তরটা দেখে ফেলি আমরা একটু মিলিয়ে নেই যে কেমন হলো এটা মাথায় রাখবো যে হুবুহু মিলতে হবে এমন কোনো কথা নেই কিন্তু কোয়ালিটি যেন ভালো হয় এটা আমরা মাথায় রাখবো কেমন রাইট তাহলে এখন আমরা সামনে আগাই আরেকটা লেসন পড়ে ফেলি অ্যাফেকশনেট লাইফলি অ্যান্ড অল ইন স্মাইলিং শেখ কামাল অর্থাৎ একজন খুব প্রাণবন্ত হাস্যজ্জ্বল পছন্দ করার মতো মানুষ শেখ কামাল তার গল্পটা আমরা পড়ব কার ভাষ্য মতে একজন সাংবাদিকের ভাষ্য মতে যিনি তার বন্ধু ছিলেন When I first met Sheikh Kamal at the end of 1969, he was already known everywhere in the country as the eldest son of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of Bengalis, the man you love to think of as friend of Bangal. And that, in 1969, when Sheikh Kamal was born, he was 
তখন তিনি ইতোমধ্যে পুরো দেশ জুড়ে পরিচিত বাংলার অবিসংবাদিত আনডিসপিউটেড যেখানে কোনো তর্কের কোনো অবকাশ নেই এমন নেতা যাকে আমরা ভালোবেসে বাংলার বন্ধু বঙ্গবন্ধু বলে ডাকি তার জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে আই অন দি আদার হ্যান্ড ওয়াজ দ্য সন অফ মিডল ক্লাস প্যারেন্টস অ্যান্ড নট এক্সেপশনাল ইন এনি সেন্স আমি খুবই সাদা মাটা মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন সন্তান ছিলাম অ্যান্ড কোনো দিকে ব্যতিক্রম ধর্মী এক্সেপশনাল আমি ছিলাম না খুব সাধারণ ছিলাম and yet when i was introduced to him in front of the entry to kalabhavan or the arts building of dhaka university by a mutual friend he greeted me with the friendliness of smiles and a warm handshake je ami eto sadamata howa shotteo jokhon tar sathe amar kalabhavan er samne dekha holo tini khubi hashi mukhe khubi bhalo beshe khub antorikotar sathe amake boron kore nile he made me feel instantly that i would be his friend আমি তাৎক্ষণিকভাবে অনুভব করালেন যে তিনি একজন ভালো বন্ধু হবেন হি ওয়াজ হিউজলি পপুলার ইন ইজ ওন রাইট বাই দেন আই অলরেডি নিউ নিউ অ লর্ড অ্যাবাউট হিম ফ্রম এই ধানমন্ডি ফ্রেন্ডস অর্থাৎ ধানমন্ডি যে বন্ধুরা ছিল তাদের কাছে আমি শেখ কামাল সম্পর্কে ইতোমধ্যে অনেক কিছুই জানতাম ফর এক্সাম্পল আই নিউ দ্যাট হি ওয়াজ কোয়াইট গুড এট ব্যাস্কেটবল ক্রিকেট অ্যাক্টিভলি ইন্টারেস্টেড ইন মিউজিক অলওয়েজ লাইফ লাইফ ফুল অফ গুড স্পিরিটস তিনি খেলাধুলা করতেন তিনি কালচারাল কাজকর্ম করতেন আর খুব মানে ইতিবাচক একটা মনোভাব পোষণ করতেন সব সময় দিস কোয়ালিটিস নেভার ডেজার্টেড হিম ডেজার্ট মানে হলো পরিত্যাগ করা এই গুণগুলো কখনো তাকে ছেড়ে যায়নি সবসময় তার মাঝে ছিল হি ওয়াজ অলসো নন টু বি এ টায়ারলেস অর্গানাইজেশন টায়ার্ড হয়ে যাওয়া মানে কি ক্লান্ত হয়ে যাওয়া তাই না টায়ারলেস মানে হলো একদম ক্লান্ত নেই ক্লান্তিহীন বিরতিহীন ভাবে যখন আমরা কাজ করি সেটাকে বলতে পারি বাট অলসো ইন দি স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল এরিয়াস তার মানে কি তিনি যে শুধুমাত্র খেলাধুলা পলিটিক্স করতেন তা না খেলাধুলা সব কিছুই তিনি করতেন তাই না তারপর অলদো উই নেভার মেট রেগুলারলি আফটার নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান হি কন্টিনিউ টু বি ওয়ার্ম অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি ওয়েন এভার ইউ মেট ইন সার আউটসাইড দি ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ আমাদের যুদ্ধের পরে রেগুলার দেখা হয়নি কিন্তু যখনই দেখা হয়ে যেত কোথাও তার আন্তরিকতা কখনো বদলায়নি এখানে ইন্টারেস্টিং শব্দ হলো ডেজার্ট এই যে ডি ডবল এ সি আর টি এই ডেজার্টের মানে কি এর মানে হলো অনেক সময় খাবার পরে মিষ্টান্ন খাই না আমরা অনেক সময় বিয়ে বাড়িতে দই দেয় কিংবা ফিরনি দেয় সেই মিষ্টান্ন খাবারটা হচ্ছে ডেজার্ট ডি ডবল এ সি আর টি ডি এ সি ও টি এর মানে হলো পরিত্যাগ করা আরও একটা ডেজার্ট অর্থ হতে পারে মরুভূমি আমরা বলি না পরিত্যক্ত এলাকা কিচ্ছু নাই বিরান প্রান্ত সেটাও কিন্তু ডেজার্ট তাহলে কিন্তু ডেজার্ট শুনতে একই রকম কিন্তু তিনটা অর্থ হতে পারে ইভেন নাও এ রিমেম্বার ভিভিডলি খুব আমার স্পষ্টভাবে মনে আছে আর নাম্বার অফ অকেশনস ওয়েন এ মেট হিম আপ ক্লোজ যখন তার সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আমার দেখা হয়েছিল কথা হয়েছিল ওয়ান ডে ফর এক্সাম্পল A mutual friend invited a few of us to go to a place 30 miles or so outside Dhaka for a day out. This also was the site of a charitable foundation, a fully funded school and a medical clinic for the people of the region. What was the name of the people of the region? There was a lot of people in the school, a hospital. In addition, it had a pond and a playing field. সেখানে পুকুর ছিল খেলার মাঠ ছিল অন আওয়ার ওয়ে টু দ্য প্লেস অ্যান্ড ব্যাক এভরিওয়ার ইন ইট অ্যান্ড অল ডে লং কামাল ওয়াজ দ্য লাইফ অফ আওয়ার গ্রুপ সেই যে আমরা বেড়াতে গেলাম সে ছিল শেখ কামাল ছিলেন একদম আড্ডার মধ্যমণি আই রিমেম্বার হিম সিঙ্গিং স্পন্টেনিয়াসলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাচ্ছিলেন এভরি নাও অ্যান্ড দেন জোকিং অ্যান্ড বার্সিং টু লাফটার অফ এন প্লেইং ক্রিকেট উইথ আস ফুল স্পিরিটেডলি অ্যান্ড শোয়িং কিন ইন্টারেস্ট ইন দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য ফাউন্ডেশন মানে খুবই প্রাণোচ্ছল একটা মানুষ তিনি খেলাধুলা করছেন আবার কাজকর্ম করছেন সব কিছু সম্পর্কে তার একটা তীক্ষ্ণ খুব আন্তরিক একটা অংশগ্রহণ ছিল আই ওয়াজ রি এনফোর্সড ইন দ্য বিলিফ আই হ্যাড এট দ্য এন্ড অফ আওয়ার ফার্স্ট মিটিং হি হ্যাড দ্য গিফট অফ ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড আই ওয়াজ ওয়ান অফ হিজ ফ্রেন্ডস রি এনফোর্স মানে কি ফোর্স মানে হলো জোর করা রি এনফোর্স মানে বলতে পারি পুনরায় জোর করা যখন আমরা ধরনের সময় যুদ্ধের মধ্যে রি এনফোর্সমেন্ট পাঠায় তা আমাদের যুদ্ধ যারা ছিল বাহিনী তারা অনেক দুর্বল হয়ে গেছে কিংবা তারা অনেকে যুদ্ধে মরে গেছে হতাহত হয়েছে তখন রি এনফোর্স মানে কি পুনরায় জোরদার করা 
অর্থাৎ আমার ভিতরে বিশ্বাসটা নতুন করে পুনরায় জন্ম নিল যে তার ভিতরে খুব চমৎকার গুণ আছে বন্ধুত্ব তৈরি করতে পারার এবং আমি তার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম অ্যান্ড আই কুড সি বাই দ্য এন্ড অফ দ্য ট্রিপ দ্যাট হি ওয়াজ এ গুড এভরিথিং প্লেয়িং ক্রিকেট ক্র্যাকিং জোকস মিউজিক মেকিং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড হ্যাভেন এ গুড টাইম অর্থাৎ ভালো থাকার জন্য একটা মানুষের কি কি গুণাবলি লাগে আনন্দ করা সবাইকে মেলে মাতিয়ে রাখা আবার পড়াশোনা বলো খেলাধুলা বলো কিংবা গঠনমূলক কাজকর্ম বলো সব কিছুতেই তার কিন্তু ভালো দখল ছিল এটা বলতে পারি আমরা তাদের সেই ট্রিপের ছবি যদি ছবিটা এত ঘোলা পুরোনো আমলের ক্যামেরায় তোলা দেখে খুব একটা বুঝে যাচ্ছে না বাট হ্যাঁ শেখ কামাল অ্যান্ড ইজ ফ্রেন্ডস কামাল আই ফাউন্ড আউট ইন দ্য নেক্সট ফিউ ইয়ার্স মেড ফ্রেন্ডস ইনস্টিংটিভলি মানে সহজাত ভাবেই তার বন্ধুত্ব হয়ে যেত বাট ইট ওয়াজ অলসো ক্লিয়ার হি কালটিভেটেড ফ্রেন্ডস কালটিভেট মানে কি চাষবাস করা বলিনি আমরা চর্চা করা লালন পালন করা তিনি বন্ধুত্ব ধরেও রাখতেন সেটাকে যত্নও করতেন অ্যান্ড সো ওয়েন এভার হি মেট হি উড সিম টু গো আউট অফ ইস ওয়ে টু গ্রিট ইউ বিফোর ইউ কুড গ্রিট হিম গো আউট অফ সামবড ইজ ওয়ে এটার মানে কি বলতো এর মানে হলো যে ভাই আমি একদম আগ বাড়িয়ে গিয়ে তোমাকে বরণ করে নিলাম সেটাকে বলতে পারে যে অনেক বেশি আন্তরিক হওয়া গো আউট অফ ইউর ওয়ে হি আর এ ট্রেডমার্ক স্মাইল ওয়ার্ম অ্যান্ড ওয়েলকামিং তার একটা খুব সুন্দর হাসি ছিল উষ্ণ অনেক ভালো লাগার মতো সুন আই ফাউন্ড আউট দ্যাট ওয়েন এভার ইউ ওয়ার ইন গ্রুপস ওয়েদ ইন দ্য আর্টস বিল্ডিং অর আউটসাইড হি উড বিকাম দ্য লাইফ অফ এনি গ্রুপ দ্য সেন্টার অফ অ্যাটেনশন ইন এভিটিভলি অ্যান্ড ন্যাচারালি অ্যান্ড ইয়েট ওয়েন ইউ টক টু হি মেড ইউ ফিল দ্যাট ইউ আর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্থ হিজ কোম্পানি ইন এভিটেবল মানে কি অবশ্যম্ভাবী মানে এমন কিছু যেটা এড়ানো যায় না যেটা অবশ্যই হবে তিনি যেখানেই যেতেন তিনি আড্ডার মধ্যমণি হয়েই যেতেন ইন লেট ফেব্রুয়ারি নাইনটিন সিক্সটি নাইন বঙ্গবন্ধু ওয়াজ ফ্রম জেল অ্যান্ড আ মান্থ লেটার আয়ুব খান ওয়াজ রিপ্লেস বাই ইয়াহিয়া খান অ্যানাদার ডিকটেটর বাট ওয়ান হু ওয়াজ সিমিংলি প্ল্যানিং টু লে দ্য ফ্যাট ডাউন ফর ডেমোক্রেসি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সেই অনুসূত্রের কোনো ভূতানের পরে তাকে তো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি দিতে চেয়েছিল পাকিস্তানি সরকার সেখান থেকে জনগণের আন্দোলনের মুখে তাকে মুক্তি দিতে তারা বাধ্য হয় তিনি ফিরে এলেন আয়ুব খান সরে গিয়ে ইয়াহিয়া খান আসলো যিনি নিজেও ছিলেন স্বৈরাচারী ডিকটেটর কিন্তু তিনি একটা আশা দিচ্ছিলেন যে এবার গণতন্ত্র হবে নির্বাচন হবে দিস খান ফ্লেজড টু হোল্ড জেনুইন ইলেকশন টু ন্যাশনাল অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য প্রভিনশিয়াল অ্যাসেম্বলিস অন দ্য বেসিস অফ ইউনিভার্সাল সাফরেজ ইলেকশন ফিভার গ্রেপ দ্য কান্ট্রি সাফরেজ মানে হলো ভোটাধিকার কেমন এই খান ইয়াহিয়া খান তিনি ফ্লেজ কিংবা শপথ করলেন যে একদম সত্যিকারে নির্বাচন হবে কেন্দ্রীয়ভাবে হবে আঞ্চলিকভাবে হবে এবং নিষ্ঠার সাথে সততার সাথে নির্বাচনে সবে অংশগ্রহণ করার জন্য গ্রিপ দ্য কান্ট্রি মানে পুরো দেশে নির্বাচনের জ্বর ছড়িয়ে গেল ওয়ান ডে খামাল ইনভাইটেড মি অ্যান্ড এ ফিউ অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস টু অ্যাকোম্পানি হিম টু সাভার আর বঙ্গবন্ধু স্কেজুল টু স্পিক ইন এ কাপল অফ পাবলিক মিটিংস একদিন আমাদেরকে নিয়ে গেলেন আমন্ত্রণ করে বঙ্গবন্ধু সেখানে ভাষণ দেবেন উই এ গ্রিট রেডিলি ওয়ান্স এগেন হি রিগেলড আস অন দ্য ওয়ে and back with his lively presence tin ekdom matiye rakhlen amader ke chatting joking and singing you also had the opportunity to hear bangamudu speak on this occasion bangamudu bhashon shunar shudog holo amader with his golden voice eloquence gift for rhetoric and making complex things clear with vivid images and passionate arguments bangamudu stirred us all it was another day with kamal that i would treasure acha eloquence mane ki বাঙ্গিতা সুন্দর করে কথা বলতে পারো ক্ষমতা রেচোরিক মানে কি একটা সাধারণ কথা আমরা বলতে পারি না যে তোমাকে সুন্দর লাগছে তোমার চুলটা সুন্দর না বলে যেখানে কবিতার মতো করে বলে চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নেশা তাই না কিংবা ধরো তোমার চোখ সুন্দর না বলে বললাম তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ এই যে এরকম কাব্যিকভাবে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারা কথাকে এইটাকে আমরা বলতে পারি রেঠোরিক তো বঙ্গবন্ধুর সুন্দর করে বলতেন যে সেটা শুনে স্টার্ড এ আলোড়ন তৈরি করে দিল আমাদের সবার মাঝে ওয়ান আদার ডে দ্যাট আই উইল ট্রেজার ফর এভার সামটাইম ইন নাইনটিন সেভেন্টি মানে গিয়ারিং আপ ফর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ইলেকশনস কামাল হ্যাড টেক মি অ্যান্ড এ ফিউ আদার ফ্রেন্ডস টু ইস রোড নং থার্টি টু হাউস ফর চ্যাটিং or what do you in bangla call adda when kamal suddenly had the idea of introducing us to his father shobai mele barate gelam tar bashai 
হঠাৎ তার মনে হলো যে বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া যাক হি ওয়াজ ইন অ্যানাদার পার্ট অফ দ্য হাউস উইথ আদার পিপল প্রবাবলি ডিসকাসিং ইলেকশন স্ট্র্যাটেজি বাট হি হ্যাড টাইম টু গ্রিট আস আই রিমেম্বার হিম ওয়েভ ইং অ্যাফেকশনেটলি ওয়ার্ন ফর খামস ফ্রেন্ডস রিট এন অল ওভার স্মাইলিং ফেস এত ব্যস্ততা মাঝেও বঙ্গবন্ধু তার ছেলের বন্ধুদের জন্য দেখা করার সময় ঠিকই বের করলেন খুব আন্তরিকতা এবং খুব স্নেহসুলভ আচরণ করলেন তিনি আফটার দ্য ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়াজ ওভার যুদ্ধ জন শেষ হয়ে গেল আই কন্টিনিউ টু মিট খামাল ইন দ্য ইউনিভার্সিটি বাট অন ইস রিটার্ন ফ্রম দ্য আর্মি হি বিকেম বিজিয়ার অ্যান্ড বিজি ইন পলিটিক্স ওয়াল আই টুক টু স্টাডিং সিরিয়াসলি অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্টলি দ্য লাইব্রেরি অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা রেগুলারলি অল ডে লং অ্যান্ড ইন টু আর্লি ইভিনিংস তার মানে যুদ্ধের পরে কিন্তু জীবনটা অনেকখানি বদলে গেল শেখ কামাল অনেক বেশি রাজনীতিতে জড়িত হলেন আর আমি যেহেতু সাধারণ পরিবারের একটা সাধারণ ছেলে চাকরি বাকরি দরকার তবে লাইব্রেরিতে পড়াশোনা বেশি শুরু করে দিলাম ফ্রিকুয়েন্ট মানে কি এটা কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ হতে পারে যে প্রায় ঘন ঘন রেগুলারলি আবার ভার্ব হতে পারে যখন আমি ঘন ঘন কোথাও যাচ্ছি অর্থাৎ লাইব্রেরিতে বেশি বেশি যাচ্ছি তখন ফ্রিকুয়েন্টিং দ্য লাইব্রেরি নেভার দ্য লেস তোথাপি কিন্তু তারপরও ইভেন ইন ব্রিফ এক্সচেঞ্জেস কামাও নাও দ্য সন অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ মেড মি ফিল ক্লোজ আর দ্যাট আই ওয়াজ ক্লোজ টু হিম made me feel that I was close to him, for he would not only exchange pleasantries, but would also ask about me caringly and in the friendliest, friendliest of manner. That means that we have seen a lot of people who 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 have seen a lot of people. ফর্মালিটি করে যখন খোঁজ খবর নেই এটাকে বলতে পারি সৌজন্য বোধ কুশল বিনিময় বা প্লেজেন্ট্রি তিনি শুধু সেটাই করতেন না তিনি সত্যি সত্যি মন থেকে কেয়ার করে আমার খবরটা নিতে চাইতেন এটা প্রায় দেখবে যে মানুষ প্রয়োজনে তোমায় কল করবে নক করবে কিরে কেমন আছিস কেমন যাচ্ছে বুঝ পাচ্ছে আসলে তোমার খবর সে নিতে চাচ্ছে না তারপরে একটা পারপাস আছে এখনই বলবে দোস এই জিনিসটা হবে এটা একটু দিতে পারবি এই টাকা ধার হবে ওই নোটটা একটু দিবি তার মানে কি সে কিন্তু কেয়ার করে না তোমার জন্য সে প্রয়োজনের জন্য প্লেজেন্ট্রি কুশল বিনিময় করতে এসেছিল বা যখন কেউ অ্যাকচুয়ালি তুমি কেমন আছো তোমার কেমন যাচ্ছে সব কিছু তোমার শরীর কেমন মন কেমন পড়াশোনা কেমন ফ্যামিলি কেমন অ্যাকচুয়ালি জানতে চায় দ্য অ্যাকচুয়ালি কেয়ার করে তাই না শেখ কামালের ভিতরে সেটা ছিল ফ্রেন্ডলিস খেম ন্যাচারে টু শেখ কামাল অ্যান্ড মোর অফ এন্ড দ্য নট হি উড গ্রিট ইউ উইথ এ স্মাইল বিফোর ইউ কুড ডু সো দের টু আদার অকেশনস ওয়ান আই মেট কামাল অ্যাট দিস টাইম ইন দ্য ফার্স্ট I was among the group of students who had secured the top positions in their honors class and met Professor Abdul Mutin Chaudhuri, our vice chancellor in his office. That means that this book is not too much, but it is not too much, but it is not too much. 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 Remember? It is not too much. 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 The meeting was organized at Kamal's initiative. সে কামালের উদ্যোগেই কিন্তু এই মিটিংটা আয়োজন করা হয় দ্য আইডিয়া ওয়াজ দ্যাট উইড ফাইন্ড দ্য এনকাউন্টার ইন্সপিরেশনাল অ্যান্ড আওয়ার ভাইস চান্স উড গেট টু মিট আ ক্রস সেকশন অফ দ্য টপ পারফর্মিং স্টুডেন্টস অফ পার্টিকুলার ইয়ার টু হিয়ার ফ্রম দেম হাউ দ্য ইউনিভার্সিটি কুড অগমেন্ট ইটস একাডেমিক ফ্যাসিলিটিস ফর ফিউচার স্টুডেন্টস কঠিন কঠিন শব্দ কিন্তু এনকাউন্টার মানে কি মুখোমুখি হওয়া আমরা অনেক অনুপ্রেরণা পাবো আমাদের ভিসির সাথে দেখা করার মাধ্যমে এবং তিনিও আইডিয়া পাবেন আমাদের সাথে কথা বলে ভার্সিটি যে সুযোগ সুবিধা আছে সেটা কিভাবে অগমেন্ট এবং বৃদ্ধি করা যায় বর্ধন ঘটানো যায় আরও কিভাবে স্টুডেন্টদের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা যায় দ্য সেকেন্ড অকেশন ওয়াজ ইন লেট জুলাই নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ ওয়ান আওয়াজ লিভিং দ্য আর্টস বিল্ডিং টু গো টু টিএসি ফর লাঞ্চ আমি টিএসিতে যাচ্ছিলাম খাওয়া দাওয়া করার জন্য As I was about to leave, I saw Kamal coming down from his car to attend classes. I mean, they can also get a name. Then he glass as chin. As always, he greeted me with his characteristic warm smile and wanted to know where I was heading to. When he found out, he insisted that he drop me off at TSC since he still had some minutes before his class. Or that the need to challenge me to say, Jabo, the name of a guy to chole. I got to go in the name of it. That need to turn a chill to put in our cause at a public. There was typical of Kamal, he was the son of Bangamundhu, the Prime Minister of Bangladesh, and he still had time to spare for a friend. Or that, you know, that's why you have to do this, 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 you
কখনোই তিনি কার্পণ্য করতেন না দ্যার ওয়াজ আ লাস্ট টাইম আই উড সে কামাল ফর টু উইকস লেটার হি ওয়াজ মার্ডার্ড অ্যালং উইথ বঙ্গবন্ধু অ্যান্ড সো মেনি আদার ফ্যামিলি মেম্বার্স এবং দ্য ডেড ওয়াজ কামাল সোয়াইব সুলতানা অ্যান্ড আদার ব্যাচমেট অ্যান্ড আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাথলিট অ্যান্ড আ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ পার্সন ইন এভরিওয়ে সেই ছিল শেখ কামালের সাথে শেষ দেখা কারণ তার দুই সপ্তাহ পর তিনি তার স্ত্রী তার বাবা মা সবাই সপরিবারে গণহত্যার শিকার হন অল অফ আস ওয়ার স্টান্ড বাই দ্য ইভেন্টস অফ অগস্ট ফিফটিন নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ আমরা হতবাক হতভম্ব হয়ে গেলাম খবরটা শুনে দ্য রেনেগেইট বিদ্রোহী মার্ডার অ্যা সোলজার্স হ্যান্ড লেভ দ্য নেশন ড্রিফট ফর দি মিডিড ফিউচার অ্যান্ড উই হ্যাড লস দ্য ফাদার অফ আওয়ার নেশন অ্যাফেকশনেট লাইফ অ্যান্ড অনেস স্মাইলিং কামাল উড নো মোর গ্রিটার্স ব্যাটমেটস অ্যান্ড মেক আস ফিল ব্লেসেড ইন হ্যাভিং হিম অ্যাজ এ ফ্রেন্ড অর্থাৎ এই যে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটলো এর ফলে আমরা আমাদের জাতির পিতাকে হারালাম আর আমরা যা তার বন্ধু ছিলাম তার ভার্সিটি ক্লাসমেট ব্যাচমেট ছিলাম সবাই হারালাম সেই হাসি খুশি প্রাণোচ্ছল সবসময় মিশুক এবং সদলাপি মানুষটাকে আবারও দেখে ফেলি সুন্দর কিছু ভোকাবুলারি আছে আনডিসপিউটেড ডিসপিউট মানে কি তর্ক করা আর আনডিসপিউটেড মানে যেখানে তর্কের কোনো অবকাশ নেই অর্থাৎ এতটাই চমৎকার এতটাই স্টাবলিশ প্রতিষ্ঠিত যে সেখানে কোনো রকম সেকেন্ড থটস নেই এক্সেপশনাল মানে কি ব্যতিক্রমধর্মী আমরা জানি ডেজার্ট মানে পরিত্যাগ আর ডি ডবল এ সিআরটি ডেজার্ট মানে কি মিষ্টান্ন মিষ্টি খাবার সেটা আমরা জানি বাকিগুলো মোটামুটি সহজ আছে খুব একটা পড়া কিছু নেই সো ইনস্টিংটিভ সহজাত প্রবৃত্তি এটা আমরা জানি ইনএভিটেবল অবসম্ভাবী এড়ানো যায় না এমন বুঝায় আর কি আছে রেটোরে কথার অলঙ্কার স্টার মানে আলোড়ন তোলা সবই সহজ নেভার দিলস মানে তবুও কিংবা তোথাপি যে কিন্তু তারপর এটা বলতে পারি এইবার চলো তাহলে আবারও আমরা এমসিকে গুলো সলভ করে শুরু করি আশা করি সবাই পারবো চলো তাহলে শুরু করে দিই What is the author's first impression of Sheikh Kamal? Sheikh Kamal ke dekhe, aamad e rai passage e lekho ke kiye mone hoye chilo? Eight again thamad e vocabulary based question. Outspoken mane, one e shara shuri kotha bole. Arrogant mane ahong kare, hostile mane khara bhebohar kare. Affable mane holo, hashi khushi, bunthut to shulo, bunthut shulo jay aacharun, taha hone affable hobe. Eta aro hote paare, amiable, কিংবা অ্যামিকেবল সেটাও হয় অ্যাফেবল সবগুলো একদম কাছাকাছি শব্দ তো লিডারশিপ বঙ্গবন্ধু ওয়াজ কীরকম ছিল আনডিসপিউটেড আনকোয়েশনেবল মানে কোনো রকম প্রশ্নের অবকাশই রাখে না ক্র্যাকিং জোকস মানে কি মজা করা কৌতুক করা তাহলে মেকিং জোকস খুবই সিম্পল তাই না এরপর চলো দেখি ফুল অফ গুড স্পিরিটস ইন্ডিকেট দ্যাট কি বুঝায় তার আত্মাটা খুব কি ছিল তার চিন্তাধারা মানসিকতা খুব সহজ সরল সুন্দর ছিল তাহলে হতে পারে হি হ্যাড এ ক্লিন সো তাই না এটি সবচেয়ে সুন্দর যায় স্পন্টেনিয়াসলি ডাজ নট ইন্ডিকেট কি বুঝায় না আচ্ছা ভলেন্টারিলি মানে কি নিজের ইচ্ছায় স্বেচ্ছায় ইনস্টিংটিভলি মানে কি সহজাত প্রবৃত্তি নিজে থেকে করলাম ইম্পালসিভলি মানে ঢুকের বসে করে ফেলা সেটা কিন্তু মানে নিজে থেকেই করা রিলাকটেন্ট মানে হলো অনিহা যা আমার ইচ্ছা ছিল না জোর করে আমাকে ঠেলে করতে বললো তাহলে কি রিলাকটেন্টলি এটা হচ্ছে স্পন্টেনিয়াস স্বতঃস্ফূর্তর বিপরীত পেরে গেলাম এইবার তাহলে আরও একটা লেসন আমরা দেখে ফেলি এটা হচ্ছে স্কেলিং এ মাউন্টেন অর্থাৎ একটা পর্বত আরোহণ করা সম্পর্কে নিষাদ মজুমদার তার গল্পটা পড়ি আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট লেসন আর খুব ইন্টারেস্টিং ইন্সপিরেশনাল লেসন ফর মেনি মেনি রিজনস আমরা পড়তে গিয়ে বুঝবো নিশাদ মজুমদার বাংলাদেশ ওমেন ইন হার আর্লি ফোর্টিজ চল্লিশ বছর হয়ে গেছে প্রায় এজ এ স্পোর্টস সাইকন খেলাধুলার জগতে তিনি একটা কিংবদন্তির অবস্থানে পৌঁছে গেছেন শি কামস অফ আ মডেস ব্যাকগ্রাউন্ড খেয়াল করে দেয় কামস ফ্রম আমরা বলতে পারি আবার কোথায় জন্ম হয়েছে বললে খাম অফ বলতে পারি এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাই না মডেস মানে কি খুব সাধারণ হ্যাঁ Her father is a businessman and her mother is a housewife. She is the second of four siblings. She is not very tall or well-built or a lomba chore erukum na. 
ডাজ নট হ্যাভ আ চার্মিং প্রিন্সেস লুক খুবই সুন্দর এই ঝলমলে চোখ ধাঁধানো এরকমও না বাট দিস এপারেন্টলি অর্ডিনারি গার্ল হ্যাজ থ্রি থিংস দ্যাট শি ক্যান বি প্রাউড অফ কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে এই সাদা মাটা মেয়েটার ভিতরে এমন কিছু গুণ আছে যেটা সত্যি গর্ব করার মতো কি সেই গুণগুলো শি হ্যাজ এক্সট্রা অর্ডিনারিলি সাপোর্টিভ প্যারেন্টস অসাধারণভাবে সাহায্য করে এরকম মানসিকতার বাবা মা আছে হু অ্যাকসেপ্টেড হার ড্রিমস ইজ রিয়েল হার ফাদার ওয়াজ এ ফ্রিডম ফাইটার ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান এন্ড স্কেল দ্য হায়েস্ট পিক ইন দ্য বাংলাদেশি গার্ল ইন তার বাবা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সে উনিশশো একাত্তরে তারপরে চল্লিশ বছরের বেশি সময়ের পর সেই বাবার কন্যা হয়ে তিনি প্রথম বাংলাদেশি মেয়ে হিসেবে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতের চূড়া আরোহণ করে আসলেন স্কেল মানে কি আরোহণ করা রিসার্চ লাইফ প্রেজেন্স অ্যান্ড ইন্সপিরেশন স্টোরি দ্যাট দ্য ইউথ ইন বাংলাদেশ নিডস টু নো ওই যে আমার তোমার মতো যারা আছে আমাদের সবার জন্য এই গল্পটা কিন্তু শোনার মতো কারণ কি সবাই যে অ্যাকচুয়ালি হিমালয় স্কেল করবে আরোহণ করবে তা না বরং আমাদের জীবনে যার যার মতো একটা চ্যালেঞ্জ আছে কেউ আমরা বোর্ড এক্সামে ভালো করতে চাই কেউ ভর্তি পরীক্ষা ভালো করতে চাই কেউ হয়তো বাবা মা গর্বের সন্তান হতে চাই যে একটা কাজ করে দেখিয়ে দিতে চাই সে হ্যার ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড সেটা ওভারকাম করা খুবই ডিফিকাল্ট একটা টাস্ক সো এনার গল্পটা পড়লে হু অ্যাকচুয়ালি ক্লাইম দ্য মাউন্টেন অনেক কিছু সহজ হয়ে যায় আচ্ছা উনি যখন পেরেছেন আমার লাইফের যে মাউন্টেনটা আছে যে ডিফিকাল্টি হয়তো আমিও পারব ওনার মতোই বিজয়ী হতে সে চলো তাহলে গল্পটা শুনি নিশাত ওয়াজ বর্ন ইন ফিফথ জানুয়ারি নাইনটিন এইটি ওয়ান ইন এ ভিলেজ কল থেওরি হুইট ইজ সিচুয়েটেড ইন রামগঞ্জ উপজেলা ইন লক্ষ্মীপুর ডিস্ট্রিক্ট শি কমপ্লিটেড হার স্কুলিং ফ্রম বটমলি হোম গার্লস হাই স্কুল ইন নাইনটিন নাইনটি ফ্রম শহীদ অনার গার্লস কলেজ ইন শিক্ষা জীবন নিয়ে পড়লাম She earned her bachelor's and master's degrees in accounting from Dhaka City College and currently works for Dhaka Vasa as an accountant. Then she is working in Dhaka Vasa as an accountant. She is also interested in different languages and cultures of the world and has enrolled for MA in Japan studies in Dhaka University. The Japanese language is learning how to learn how to learn. For us, Nisha's life comes across especially significant because it tells us how the influence of one person can motivate someone to dream big ekta manusher utsaho onuprerona kibhabe amaderke onek boro kore shopno dekhte shekhay as the daughter of a freedom fighter nishad had to face many obstacles in her life but her mother her role model gave her courage and determination to overcome them and pursue her dreams তার মা তাকে সবসময় সাহস ডুগিয়ে গেছেন বড় স্বপ্ন দেখার জন্য এবং জীবনে কোনো বাধায় ভেঙে না পড়ার জন্য আর সুরা মজুমদার নিশাস মাদার ইজ আ হার্ড ওয়ার্কিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওমেন হু হ্যাজ বিন আ ফিলার অফ সাপোর্ট ফর আ ফ্যামিলি ইন দ্য ডায়ারেস্ট অফ সিচুয়েশন ডায়ার মানে কি খুব প্রতিকূল খুব কঠিন তার মানে ডিয়ার মানে হলো প্রিয় আর ডায়ার মানে হলো প্রতিকূল Nisha learned from her mother how to keep mental strength in calamitous moments of life. Calamity means that it is Calamitous means that it is not a good thing. It is Learning from her, Nisha began her dream of conquering mountains. Have you heard of Superman and the Hollywood films showing his adventures? Christopher Reeve, the actor who played the role of Superman in the film, in his, said in the speech he gave at the Democratic National Convention in 1996, সুপারম্যান অভিনেতা যিনি ছিলেন তিনি খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন সো মেনি অফ আর ড্রিমস অ্যাট ফার্স্ট সেম ইম্পলসিবল যে আমি বোর্ডে এ প্লাস পাবো এটা তো চিন্তাই করা যায় না আমি ইংলিশে একদম নব্বই পাবো এটা তো চিন্তাই করা যায় না দেন দে সেম ইম্প্রবেবল যে অসম্ভব বলছি না কিন্তু বাস্তবে ঘটার সম্ভাবনা তো খুব একটা নাই কিন্তু যখন আমরা রেগুলার পড়াশোনা করছি প্র্যাকটিস করছি ওয়েন ইজ সাম অন দ্য উইল ইচ্ছাশক্তি যখন ডেকে আনি they soon become inevitable মানে কি তার অবশ্যম্ভাবে অবশ্যই বাস্তবে রূপ নেবে এরকম স্বপ্নে পরিণত হয় কেন হয় আমার পরিশ্রমের জন্য আমার অধ্যবসায়ের জন্য চলো দিস ইজ হ্যাপেন ইন ইন্সাস লাইফ টু দো হি হ্যাড আ লং থ্রি ড্রিম টু বি আ মাউন্টেনিয়ার ইট ওয়াজ নট আনটিল টু থাউজেন্ড থ্রি দ্যাট শি কুড ক্লাইম দ্য নাইন নাইন দু হাজার তিন সালে তিনি কেউ ক্রাডং বিজয় করলেন দ্য ক্লাইম্বিং ইভেন্ট ওয়াজ অর্গানাইজ ইন টোয়েন্টি নাইন্থ মে টু থাউজেন্ড থ্রি 
to celebrate the 50th anniversary of Edmund Hillary and Tenzing Norgay's conquest of Mount Everest. Or that, Prithibir Prothom Manushi Shebe, Mount Everest Bijoy, Punjashtoma Barshi Upoloke, Tineta Bijoy Koritilin. Nishat had walked the streets of Dhaka with a 15 kg backpack for three consecutive days to make her ready for the climb before the real expedition. Consecutive Maniki Porpor, Ektana. Factors like chance, dedication, and creating opportunities are important for anyone's success. But a sports person should also have discipline and perseverance to succeed. Institutional and professional trainings are also necessary. Talented. But is it everything? Hard work beats talent when talent doesn't work hard. But जिन Nisha joined Bangladesh Manchurian and Trekking Club in 2006 and completed a basic training course at Himalayan Manchurian Institute, Darjeeling, India in 2007. After that, Tini training near Pori, she scaled peaks in the Himalayan range one after another, joining several teams from Bangladesh. Tini Bibhino Bangladeshi team is Shathe Himalayan Porbagulu Chorashuru Kurde. Today we have mountain peak in the Himalayas, a Nepal Bangladesh Friendship Peak, so named because mountaineers from the two friendly countries jointly climbed it for the first time. Our Bangladesh Nepal Bundhutto, Kimba Priti, Akta Porbata Namkora Hoetse Kano, Dui the Shared Porbata Rohira Mile, Pruthum Baramoto, Sheta and Jorit Silen. Nishat's team was led by M. Muhit, who has been on top of Everest and quite a few other peaks higher than 8,000 meters. In Bangladesh, mountaineering is a new sport activity and we are yet to develop a culture that will encourage a women's mountaineering activities. Football khel dekta ball thak lehi hoi. Cricket khel dekta stamp lage, bat lage, gloves lage, onik jamela. Moda moda expensive aita khela, taap pura yegula manage kora jai. But pahari chortte ke le, oxygen lage, gloves lage, orokum jama kapur lage, Shadharantosh puncha shait lak taka lage. That's a very expensive sport for most of us. Then, Nisha took the challenge and she was supported by her parents. This is an expensive sport, and Nisha and other mountaineers could not have succeeded if several organizations did not help them. Nisha was an ambassador of Because I Am a Girl. I mean, I am a campaign chilo, She wanted to leave a message for all people of Bangladesh that a girl can do anything a boy can do. And hence, every girl should have support from parents and society in every challenging activity. That means that Rikshachara Rikshachara Be, Garan Guru Gari Chala Be, Shabgindu physical labor, Abushai Chile Deir physically Shukti Be Shi. But if you think about now, Amar Kyo Ke Actually, Ugula Kori Je, Thele Thele Gari Chala Chhi, Mathai, Malamal Bojhai Niya Jat Chhi Na. We no longer do physical labor, we do mental labor. Parashuna, Chakri Bakri, Shabgindu, Boshe Boshe Kora Kaanj, Buddhi Matar Kaanj, Gyan Bichokhan Atar Kaanj, Shikhar Edu Chile Me Parthao Kora Kono Shudok Nai. So, because I am a girl, my name is Boli Ami Pari. Once again, I don't think there is any reason to explain anything. Shonchot Shabdo, Abraham Cholejai, the one Shabai, Deki Parikina, it to poor fellow, Tapra Mutur Bootsing. The meaning of icon, when I don't protic, then. একদম পছন্দ করার মতো একটা ব্যাপার সেটা কি হতে পারে সঠিক উত্তর আ ফেমাস পারসন হুম পিপল অ্যাডমায়ার যাকে মানুষ অনুসরণ করে অ্যাপারেন্টলি এই যে 
প্রথম এটা ভোকাবুলারি বেজ দ্বিতীয়টা ভোকাবুলারি বেজ এটা অর্থ কি হতে পারে বলতো এফারেলি মানে হলো আপাত দৃষ্টিতে সত্যি মিথ্যা বলতে পারছি না দেখে মনে হচ্ছে সিমিংলি দেখে মনে হচ্ছে নিশাদ কি বাংলাদেশি তিনি কি গান করেন ব্যবসা করেন না তিনি স্পোর্টস আইডল তিনি মাউন্টেনিয়ার একটি স্পোর্টস আইকন নিশাদ অ্যান্ড সিবিলিং স্যার কয়জন ভাই বোন ছিল ফোর এর নাম্বার এটা আমরা জানি আর এভারেস্ট পিক কখন পৌঁছাল পর্বতে দুই হাজার বারো সালে পৌঁছালো তাহলে মোটামুটি আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু লেসন টেক্সট বই থেকে পড়ে ফেললাম আমরা দেখে ফেললাম যে কিভাবে ফ্যান্সেসটা পড়তে হয় কিভাবে সলভ করতে হয় ভোকাবুলারি বেসড হোক অনুধাবনমূলক হোক জ্ঞানমূলক হোক সেগুলো দেখলাম কিছু ইম্পর্টেন্ট ভোকাবুলারি শিখে ফেললাম এইবার তাহলে আমরা একদম থরলি একটা বোর্ড কোয়েশন সলভ করে ফেলি কেমন স্টার্টিং উইথ হ্যা ফ্যাসেন্ট আমরা খুব দ্রুত পড়ে ফেলব একটা গল্প আছে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছি ইউনিট টু লেসন ওয়ান ওয়ান্স এ ফাউন এ টাইম দেয়ার লিফ্ট আ বার্ড ইট ওয়াজ আনলেটার্ড একটা পাখি ছিল কিন্তু সে অশিক্ষিত ছিল ইট স্যাং বাট খুন রিসাইড এ ওয়ার্ড অফ স্ক্রিপচার স্ক্রিপচার মানে কি পুঁথি থাকে না ওই যে আগেকার যুগে হ্যাঁ তো ওই রকম যে স্ক্রিপচারে যা লেখা থাকে পুঁথি ধর্মগ্রন্থ সে এখান থেকে পড়তে পারতো না সে ইট হপড অ্যান্ড ইট ফ্লু ল্যাকড অল সেন্স অফ ম্যানার সে লাফাতো ছাপাতো কিন্তু ওই যে শিষ্টাচার যে খুব ভদ্র হয়ে বসতে হয় ভদ্র হয়ে চলতে হয় এগুলো তার ভিতরে ছিল না দ্য কিং সে সাচ এ বার্ড ইজ অফ নো ইউজ ইয়ে ইট ডিভার্স ফ্রুট ফ্রম দ্য ফরেস্ট বন থেকে সব গোগ্রা সে খেয়ে ফেলে ফলমূল ব্রিঙ্গিং ডাউন দ্য প্রফিটস অফ ফ্রুট হরার্স ইন দ্য রয়্যাল মার্কেট যারা ফলের ব্যবসা করে থাকে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষতি হয়ে যায় হি সামন দ্য মিনিস্টার অ্যান্ড কমান্ডেড এজুকেট দ্য বার্ড মন্ত্রীদের ডেকে বললেন পাখিটাকে তুমি শিক্ষা দাও শিক্ষিত করে গড়ে তুলো দ্য টাস্ক অফ এডুকেটিং দ্য বার্ড ফেল অন দ্য কিংস নেফিউস হি সিস্টার সংস পরিবারে যারা ছিল ভাতিজা তাদের কাঁধে এই দায়িত্বটা আসলো যে তোমার শিক্ষা দাও লার্ন এন্ড ম্যান অফ দ্য খোর ডেলিভারেটেড লং অনেক দীর্ঘ আলোচনা করলেন চিন্তা ভাবনা করলেন দ্য ফন্ডার্ড অনেক ভাবলেন তারা দ্য রিজনস বাহিন দ্য ইগনোরেন্স অফ দ্য ক্রিয়েচার ইন কোয়েশন যে প্রাণীটাকে নিয়ে কি করা যেতে পারে দ্য কনক্লুশন দ্য বার্ডস নেস্ট মেড অফ স্ট্র অ্যান্ড টুইস কু নট হোল্ড মাচ নলেজ পাখি থাকে একটা খড়কুটোর বাসায় এখানে তো জ্ঞান থাকতে পারে না একটা সুন্দর বাসা লাগবে দেয়ার ফর দ্য ফার্স্ট থিং নিডেড ওয়াজ এ প্রপার খেট দ্য রয়্যাল স্কলার্স রিসিভড হ্যান্ডসাম ফেস অ্যান্ড হ্যাপিলি ওয়েন্ট হোম তারা খুব সুন্দর পরামর্শ দিলেন যে পাখির জন্য একটা রাজকীয় খাঁচা বানাও তাহলে পাখি শিক্ষিত হয়ে যাবে এটা বলার জন্য তাদেরকে অনেক উপঢৌকন দেওয়া হলো তারা খুশি মনে বাসায় ফিরে গেল আর গোল্ড স্মিথ সেট টু ওয়ার্ক অন এ গেলডেড খেট একদম সোনার খাঁচা বানানোর জন্য একজন কামার চলে আসলো স্বর্ণকার ইট টার্ন আউট টু বি সাচ এক্সকুইজ ইট ওয়ার্কম্যানশিপ দ্যাট পিপল ফ্রম ফার অ্যান্ড নিয়ার ক্রাউডেড রাউন্ড ফর লুক সাম সেট দিস ইজ এডুকেশন ফর এক্সেলেন্স এত সুন্দর করে বানানো খাঁচাটা দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসলো দেখার জন্য সবাই বলল হ্যাঁ এইটাই হলো সত্যিকারের শিক্ষা এত সুন্দর খাঁচা এবার শিক্ষিত না উপায় আছে আদার সেট ইভেন ইফ ইট লার্নস নাথিং হ্যাট ইস গট দ্য খেচ ওয়ার আ লাকি বার্ড কিছু না শিখলো এত সুন্দর খাঁচা পেলো সে তো অনেক ভাগ্যবান দ্য গোল স্মিথ ওয়াজ ডিলাইটেড টু গেট আ ব্যাগ ফুল অফ মানি অ্যাজ রিওয়ার্ড এন্ড ওয়েন্ট হোম অ্যাট ওয়ান্স স্বর্ণকার তো খুব টাকা পয়সা পেয়ে খুশি মনে বাসায় ফিরে গেল পাখিটা কি হলো দেখি A teacher came to give lessons to the bird. He took a pinch of snuff and declared this is in a matter of just a few texts. Pinch of snuff means that he had a very good thing. He had a 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 good thing. One of the royal nephews sent for his scribes. He had a good thing. He had a good thing. He had a good thing. They made multiple copies of various texts until there was a veritable mountain. And the pahar er moto uchu hoye gelo. Eto boi, eto puthi. Bravo! exclaimed those who saw it. There is no room for any more knowledge. Gyan rakhara jayga nai. Agdo shob gyan e room er bhitore ache. The scribes loaded their wages onto bollocks and merrily headed home. They would never again want for anything. যারা এই পুথিগুলো লিখেছিল তারা তো একদম গাড়ি বোঝাই করে তাদেরকে উপঢৌকন দেয়া হলো তারা খুব আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে গেল তাদের কখনো কোনো কিছুর অভাব রইল না 
the nephews were constantly busy looking after the expensive cat eto dami khacha rokkhona bekkhone to rajar bhate jera khubi byasto chilo repairs were always underway shobshoy meramot cholche anyone who saw the endless dusting wiping and polishing had to agree that there was marked improvement সারাক্ষণ কেউ হয়তো পাখির পালক দিয়ে ওইটা একটু পরিষ্কার করছে একটু ঝাড়া দিচ্ছে মুছছে তাই না দেখলে মনে হচ্ছে অনেক পড়াশোনা হচ্ছে অনেক কাজকর্ম হচ্ছে লার্জ মেইনটেনেন্স ক্রো ওয়াজ নিডেড অ্যান্ড মোর পার্সোনাল টু সুপারভাইজ দেম এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক মানুষের দরকার তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরও মানুষ দরকার দি অল গট হ্যান্ডস অ্যান্ড মান্থলি স্যালারিজ হুইচ দে সেভড ইন দেয়ার উড এন্ড চেস্ট কাঠের সিন্ধুকে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা বেতন জমা রাখা শুরু করলো তাদের আত্মীয় স্বজন যারা ছিল সবাই মিলে গদিতে চড়ে বেড়াতে আসলো দ্যাল্ড ইজ শর্ট অফ মেনি থিংস বাট নট ডিট্রাক্টর্স ডিট্রাক্ট মানে কি তোমার ট্র্যাক থেকে সরিয়ে দিবে তোমার লক্ষ্য থেকে বিচ্ছুত করবে এরকম মানুষজন দিস সেট দ্য খেজ লুক বেটার নো ডাউট বাট হ্যাস এনি ওয়ান থেকে নোটিস অফ দ্য বার্ড তারা বলল যে ভাই খাঁচানোর সুন্দর মালা পাখির কি খবর কেউ খবর রাখছি দিস ওয়াজ রিপোর্টেড টু দ্য কিং হিস টু নেফ ইউ ওয়ার্ডস দিস আই হিয়ার কে শুনছি এগুলো আমি ইউর ম্যাজেস্টি রিফ্লার দ্য নেফ ইউ ইফ ইউ উইস টু হিয়ার দ্য ট্রুথ সাম অন দ্য গোল্ডস মে দ্য স্কলার্স দ্য স্ক্রাইম সবাইকে ডেকে আনো সবাই কত টাকা পয়সা পেয়েছে কত পরিশ্রম করেছে যারা পায়নি তারা কিন্তু স্ল্যান্ডার করছে সুন্দর একটা শব্দ স্লেন্ডার স্লেন্ডার মানে কি এবার আমরা দেখে আসি তো কি হচ্ছে সেখানে একদম উজির নাজির মন্ত্রী সবাইকে নিয়ে তিনি গেলেন খুবই সুন্দর গান বাজনা বাদ্য বাজনার মাধ্যমে তাকে বরণ করে নেওয়া হলো সেখানে যারা ছিল সবাই টিচাররা মন্ত্র পড়ছেন অনেক ভারী ভারী এরকম কাজকর্ম হচ্ছে সবাই রাজা জয়ধ্বনি করছে একজন নেফিউ কমেন্ট করলো ইউর ম্যাজেস্টি ক্যান সি হাউ থিংস আর গোয়িং অন অ্যাস্টিং রিপ্লাই দ্য কিং দ্য ডি এন ইজ আগ্লিজিব অসাধারণ একটা ব্যাপার এটা তো এত সরগোল এটা তো চমৎকার একটা ব্যাপার তাই না এই এই যে এত শিক্ষা দীক্ষা আয়োজন হচ্ছে এটা দেখে তো রাজা খুবই খুশি হলেন এবং তিনি তার ওই গেটের সামনে রাখা হাতির পিঠে চড়তে যাচ্ছেন তখন একজন ফল্ট ফাইন্ডার দোষ খুঁজে বেড়ানো একজন লোক যে ঝোপের পেছনে লুকানো ছিল চিৎকার করে বলল আপনি এত কিছু দেখলেন কিন্তু পাখিটা কি দেখেছেন এইটা শুনে তো রাজা খুব বিস্মিত হয়ে গেলেন স্টার্টং যে আরে আসলেই তো অবাক হয়ে যাওয়া তাই না তিনি বললেন যে আরে আমি তো এটা ভুলেই গেছিলাম কি রে পাখিটার কি অবস্থা তিনি ভিতরে গেলেন টিচার দেখে বললেন যে দেখি তো পাখির কি অবস্থা কেমন শেখানো হয়েছে ডেমনস্ট্রেশন মানে কি ডেমনস্ট্রেশন মানে বিক্ষোভ হ্যাঁ কিন্তু এখানে বিক্ষোভ না বলতে পারি প্রদর্শন যেমন আমরা যখন একটা ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্ট করি এইটার সাথে এই লবণ মিশালে এই এরকম হবে ডেমনস্ট্রেট করি আমরা প্রদর্শন করে থাকি তো এটা দেখে তো রাজা খুব খুশি হলেন তাই না তখন তিনি ভাবলেন যে ভাই যে এত মানুষ শিখাচ্ছে পাখিকে দেখাই যাচ্ছে না খাঁচা ঘিরে খালি অনেক শিক্ষকরা অনেক কিছু করে যাচ্ছে সুতরাং পাখি আর দেখার দরকার কি রাজা তো খুবই খুশি যে আয়োজনে কোনো ভুল নেই তাই না কিন্তু কাহিনী হলো ইনসাইড দ্য খেজ দেওয়াজ নাই ধরে ইনি গ্রেইন কোনো খাবার ছিল না অর ইন দি ড্রপ অফ ওয়াটার কোনো পানীয় ছিল না only reams of texts were being torn the pieces of paper thrust into the bird's mouth with the point of a quill take tele tele ei kagoj gulo chire chire khawano hocchilo not only had the singing stopped there was an even scope for screeching gan to durer kotha chitkar chacha mechi koralo pakher kono shurok chilo na it was thrilling to watch ei bar jokhon raja uthe gelen hatir pite তখন কি হলো প্রেডিকটিভলি দ্য বার্ড উইক ইন দি এভরি প্যাসিং ডে ধীরে ধীরে পাখিটা দুর্বল হয়ে হতে লাগলো ধীরে ধীরে অর্ধমৃত হয়ে গেল সবাই ভাবলো এটা তো খুব ভালো একটা ব্যাপার যে জ্ঞানী হচ্ছে এই জন্য ভদ্র হয়ে যাচ্ছে তাই না স্টিল আউট অফ ইনাইট ব্যাড হ্যাবিট পাখির তো অভ্যাস খারাপ 
সে তো সকালের আলো দেখলে একটু বাইরে যেতে চায় পাখার একটু ঝাপটায় রেপ্রিহেন্সিবল মানে ঘৃণ্য নিন্দনীয় একদম পছন্দ করার মতো না যে এটা তো ব্যাধ ভদ্র হয়ে থাকবে চুপচাপ বসে থাকবে এরকম হলে না ভালো কোন কোন দিন এটা কিন্তু তার দুর্বল পাখা যে ঠোঁটটা ছেড়ে দিয়ে যে ওই পাখার তার খাঁচার তারগুলো কেড়ে ফেলার চেষ্টা করতো হোয়াট ইম্পিউরেন্স কি ব্যাধপি সবাই এটা বলতো তাই না তারপর কি করো যে পাখির পা একদম শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলো ইয়ের সাথে এবং তার পাখা সব কেটে দিল দ্য কিংস ব্রাদার ইন লস লুকড গ্রেটলি নয়েড খুব বিরক্ত হয়ে তারা বলল যে পাখিটা কি অকৃতজ্ঞ তার জন্য এত কিছু আমরা করছি তা কোনো শুক্রিয়া বোধ নেই তারপর হলো যে সবাই মিলে তাকে আবার শেখানো শুরু করলো কাগজ ছেড়ে ছেড়ে খাওয়ানো শুরু করলো একটা পর্যায়ে কি হলো একটা পর্যায়ে পাখিটা মরে গেল অ্যান্ড কখন যে মারা গেল কারো খেয়ালও নাই ওই যে দূরে থেকে যারা বলতো যে পাখির কি খবর পাখির কি খবর তারাই বললো যে পাখিটা মরে গেছে তখন রাজা ডেকে বললো কি শুনলাম এটা তখন সেই ভাতে যে উত্তর দিল ইউর ম্যাজেস্টি দ্য বার্ডস এডুকেশন হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড পাখির শিক্ষা আজকে সম্পন্ন হয়েছে রাজা বললো এটাকে এখন লাফায় না লাফাতে পারে না এটাকে এখন উড়ে একেবারে উঠতে পারে না এটাকে গান গায় একদমই গাইতে পারে না খাবার না দিলে কেটা চিৎকার চেঁচামেচি করে কিচ্ছু করতে পারে না রাজা বললো তাহলে নিয়ে আসো এটা আমার কাছে পাখিকে নিয়ে আসা হলো মন্ত্রী সেপাই সবাই মিলে তখন রাজা পাখিটা গুতো মেরে দেখলেন কোনো সাউন্ড নাই কোনো চিৎকার চেঁচামেচি নাই পাখি যেরকম কিচিরমিচির করে সেটা নাই শুধুমাত্র পাখির প্যাটেল ভিতরে ওই যে কাগজের টুকরো সেগুলো জমে আছে সেটার খড়খড় আওয়াজ ছোট আর বাইরে দিয়ে দেখা গেল যে কি সুন্দর বাতাস বয়ে যাচ্ছে আকাশে বাতাসে সুন্দর সব মেঘ সূর্যের আলো সেখানে যেন অনেকগুলো পাখির দুঃখময় একটা আর্তনাট শোনা গেল এই গল্পটা আসলে কেন দিল তোমাদের বইয়ে বলো তো এর কারণ হলো মেটাফোরিক্যাল স্টোরি কিংবা অ্যালাগোরিক্যাল স্টোরি মানে হলো আমি রূপক অর্থে প্রতীক ধর্মী অর্থে একটা কিছু বুঝাচ্ছি এই পাখিটার মাধ্যমে আসলে আমাকে তোমাকে বোঝানো হয়েছে যে অনেক সময় আমরা সারাক্ষণ পড়াশোনার প্রেশার পড়াশোনার প্রেশার শুনতে শুনতে জীবনে আনন্দ করতে ভুলে যাই তাই না যে খালি পড়াশোনা করতে হবে এখান থেকে এখানে কোচিংয়ে যাও এখান থেকে এখানে এইখানে পড়ো এই এই স্যারের কাছে যাও এই বাসে ফিরে আবার গাইড বই পড়ো আবার প্রাইভেট টিউটারে এসে পড়ো যেগুলো করতে গিয়ে যে আমাদের বেঁচে থাকার যে ভালো থাকাটা সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় সেটা মাথায় রাখতে হবে যে পড়াশোনা তখনই সুন্দর সহজ হয় যখন তোমার জীবনটা সুন্দর সহজ হয় তুমি পড়াশোনা করবে পাশাপাশি খেলাধুলাও করবে আড্ডাও দিবে বেড়াতেও যাবে তখন দেখবে যে পড়াশোনা সুন্দর হচ্ছে সারাক্ষণ যদি শুধু পড়া 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 তাহলে কিন্তু আসলে দিন শেষে কাজের কাজের কিছু হয় না দ্যার ওয়াজ দ্য পয়েন্ট অফ দি স্টোরি যে অতিরিক্ত পড়াশোনা করতে গেলে তখন হয়তো পাখির মতো যে এখন আর সে বেঁচেও নাই তার ভিতরে কোনো আনন্দও নাই সে একটা মরা মানুষের মতো হয়ে গেছে এরকম হওয়ার একটা ভয় থাকে তাহলে চলো কিছু ভুকা বলারি যা ছিল দেখে ফেলি স্ক্রিপচার মানে পুথি বলতে পারি ধর্মগ্রন্থ বলতে পারি ডিভাওয়ার মানে একদম গোগ্রা শিখে ফেলা বাকিগুলো মোটামুটি ইজি খুব কঠিন এক্সকুইজিট মানে খুব চমৎকার সূক্ষ্ম সুন্দর স্ল্যান্ডার তখনই বলেছিলাম যখন এ দিয়ে শব্দটা তার মানে কি মিথ্যা অপবাদ দেয়া আর যখন ই দিয়ে শব্দটা তার মানে কি তার মানে হলো খুব সরু বা চিকনা এরকম বোঝায় এবার তাহলে আমরা সবগুলো সলভ করার চেষ্টা করি দেখি পারি কিনা তোমরা করো এরপর আমি সলিউশন বলে দিচ্ছি ঠিক আছে আনলেটার্ড মানে কি অশিক্ষিত তাহলে কি হওয়া উচিত আনঠট খুব সহজ ছিল রিসাইট মানে কি উচ্চারণ করা তাই না কোট মানেও হলো মুখে একটা কিছু বলা উক্তি কথা বলা কাউন্সিল মানে গোপন করা ওইটা হবে না তাহলে কোট হয়ে গেল স্ক্রিপচার এটার মানে কি হতে পারে পবিত্র কোনো একটা লেখা তাই না সেইক্রিট মানে হলো পবিত্র স্ক্রাব মানে কি ঘষা জানালা ময়লা হয়ে গেলে ওই যে স্ক্রাব করে না ঘষে ঘষে ময়লা তুলে তাহলে সেক্রেট রাইটিংস দ্য বার্ড ল্যাক্ট কি ছিল তার ভিতরে ভদ্র ছিল না তাই না রাজার ভাষ্যমতে সিভিলিটি সভ্যতা ছিল না অল সেন্স অফ সিভিলিটি গোলস মিট ওয়ার্ড টার্ন টু বি ভেরি রিপালসিভ মানে কি ঘৃণ্য এটা তো হবে না 
আনপ্রিপোজেসিং মানে একদমই সাদামাটা বিচ্ছিরি সুন্দর না কনসপিকুয়াস মানে হলো চোখে পড়ার মতো কনস ইনকনসপিকুয়াস মানে হলো চোখে পড়ার না একটু আড়াল আবডালে থাকে সেরকম সো অবশ্যই তার কাজটা খুব সুন্দর চোখে পড়ার মতো ঝলমলে ছিল হোয়াট ওয়াজ দ্য বার্ড ডুইং ফর দ্য ফ্রুট হারার্স যারা ফল নিয়ে কাজ করে তাদের কি হলো তাদের তো ক্ষতি হলো প্রফিটটা কমে গেল রিডিউসিং দ্য প্রফিট হোয়াট ডিড দ্য লার্নড ম্যান ডু ইন ফাইন্ডিং দ্য বার্ডস ইগনোরেন্স তার ওই যে ডেলিভারেট করলো পন্ডার করলো অনেক সময় ধরে ভাবলো দি থট ফর আ লং টাইম সাম পিপল কমেন্টেড দ্য বার্ড ওয়াজ কি ছিল সোনার খাঁচা পেয়েছে এসে তো অনেক ভাগ্যবান তাই না ফরচুনেট দ্য মেজার্স টেকেন টু এডুকেট দ্য বার্ডস ওয়ার পাখিকে শিখার যে পদক্ষেপগুলো ছিল সেটা কি ছিল ইপক মেকিং মানে কি যুগান্তকারী ফিউটেল মানে কি নিরর্থক যে কোনো কাজেই আসলো না ফিউটাইল ছিল অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফ্যান্স ইন ট্রু ফ্রেন্স ইন ওয়েল উইশার্স এর হার্ডলি সত্যি কেটে বন্ধুরা কি হয় অর্থাৎ দেখা গেল কি যারা পাখিটার কেয়ার করেছিল যে পাখি কেমন আছে রাজা মশাই আপনি তার খবর নিয়েছেন তাদেরকে রাজা কিন্তু শাস্তি দিল তাহলে বাস্তবে দেখা যায় যারা আসলে কেয়ার করে অনেক সময় তারা হার্ডলি রিওয়ার্ডেড বলতে গেলে তারা কোনো পুরস্কার পায়ই না তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয় প্রশ্ন উত্তর ব্যাখ্যা করা তেমন কিছু নাই আমরা একবার পড়ে ফেলি ওকে কারণ এগুলো পড়ে শোনানোর কিচ্ছু নেই আমরা সবাই এইটুকু ইংরেজি পারি সেটা পড়া হলে আমরা সামনে আগাবো কেমন কারণ কিভাবে লিখতে হয় সেটা মোটামুটি আমরা প্রথম দিকের প্যাসেজগুলোতে দেখে ফেলেছি যেহেতু তিন মার্ক করে সুতরাং আমি মিনিমাম দুই তিন লাইন লেখার চেষ্টা করব শুধু শুধু বড় করার দরকার নেই প্যারাগ্রাফ লিখবো না আমি আর মোটামুটি চেষ্টা করব ঠিক আছে এবার তাহলে সামনে আগাই এই দুটো প্রশ্ন আমরা চেষ্টা করি নিজের একটু খাতায় লিখার একটু প্র্যাকটিস হোক সুতরাং চেষ্টা করি ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট অল দ্য অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড দ্য প্রসেস অফ এডুকেটিং দ্য বার্ড ওয়াজ রাইট কি মনে হয় এটা কি সঠিক ছিল আসলে তো সঠিক ছিল না তাই না সুতরাং আমি কি বলতে পারি যে নো দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট দ্য প্রসেস অফ এডুকেটিং বার্ড ওয়াজ নট রাইট ইন মাই অপিনিয়ন পাখি কি এসব পুঁথি পড়ে শিখবে না পাখি হলো যে বনে জঙ্গলে থাকবে ইন ইটস ওন এনভায়রনমেন্ট সেখান থেকে সে শিখবে ইফ ইউ ফোর্সিবলি ট্রাই টু টিচ ইট ইট উইল নট ওয়ার্ক রাজা যে জোর করে শিখাতে চেয়েছিলেন ইট ডিডেন্ট ওয়ার্ক চলো দেখি কি বলেছে নো আই ডোন্ট থিঙ্ক অল দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যান্ড প্রসেস অফ এডুকেটিং বার্ড ওয়াজ রাইট আ বার্ডস লার্নিং প্রসেস গোজ অন ইন ইটস ওন অ্যাটমসফিয়ার সে নিজস্ব পরিবেশে শিখবে There is forest and unlimited space in the sky. She akashi urbe, she bona jongole ghurbe. Whatever a bird learns in its lifespan is its education. She tar jibone ja shikbe shela tar shikkhar byapar. Shekhane to jor kore take ei rajar madhyome shikhanor kono dorkar nai. Eta ashole onnay ebong khubi baje ekta mane oshabhavik byapar hoyeche. What lesson does the author want to impart? Ki shikha দেখো শিখাতে চান টু দ্য রিডার্স থ্রু দ্য ফেস অফ আ স্টোরি এটা আমাদের কি শিখানো হয়েছে সবাই একটু লিখে ফেলি সবাই একটু চেষ্টা করি তাই না আচ্ছা তাহলে আমি কি বলেছিলাম যে গল্পের মূলত এটাই বোঝানো হয়েছে এটা পাখির গল্প এটা আমাদের গল্প যে বাবা মা বা শিক্ষকরা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাপিয়ে দেয় যে খালি পড়াশোনা করো পড়াশোনা করো পড়াশোনা করো যেটা আসলে কিন্তু আমাদের জন্য খারাপ জোর করে যখন সারাক্ষণ পড়াশোনার কথা বলা হয় সেটা কি বলে মেটাফোরিক্যাল কিংবা অ্যালেগোরিক্যাল স্টোরি চলো দেখি দিস ইজ এ পার্ট অফ এন অ্যালেগোরিক্যাল স্টোরি রূপক ধর্মী গল্প যাকে বলে দ্য বার্ড সিম্বলাইজেস দ্য সফট ন্যাচারাল হেল্প অফ স্টুডেন্টস ইন আওয়ার কান্ট্রি একদম সহজ সরল ভালো কোমল মোদী শিক্ষার্থীদের প্রতীক হিসাবে পাখিটার কথা বলা হয়েছে খুবই কেমন ভিকটিমস অফ আর ট্রেডিশনাল এডুকেশন সিস্টেম শিক্ষা ব্যবস্থার বলি হয় তারা এটাই বুঝতে চেয়েছেন যে এডুকেশন তো ভাই ন্যাচারাল স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে এটা জোর করে যদি আমরা মুখস্থ বিদ্যা করি যে সব মুখস্থ করতে হবে তখন তো ভাই তোমার পড়াশোনা আগ্রহটা থাকবে না তাই না এবং শিক্ষার্থীদের যে মেধাটা ছিল সেটা কিন্তু তখন নষ্ট হয়ে যাবে সেটাই বলা হয়েছে তাহলে আমরা কিন্তু এখন কিন্তু এক নম্বরে যেটা ছিল এম সিকেও করে ফেললাম বোর্ডের দুই নম্বরে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ছিল সেটাও করে ফেললাম আমরা পনেরো মার্ক আর ওইখানে এতগুলো মার্ক হয়ে গেল এইবার চলো এরপরে কি আছে এরপর আমাদেরকে ইনফরমেশন টেবল এটা করতে হবে ইটস ভেরি সিম্পল প্যারাখর কিচ্ছু নাই আমরা শুধু একটা ব্যাপার মাথায় রাখবো 
উপরে যে লিখে দেয়া আছে হু হোয়াট ওয়াই ওয়েন ওয়াট এইটা খেয়াল রাখতে হবে হোয়াট হু মানে কি কে অথবা কি কোন ঘটনার কথা বলা হচ্ছে কেন বা কখন এবং কোথায় ড্যাশ ওয়াজ আনলেটার্ড কি আনলেটার্ড ছিল আমরা খুব সহজেই জানি পাখিটা আমরা বলতে পারি দ্য বার্ড ওয়াজ আনলেটার্ড তাই না এটা আমরা লিখে দিতে পারি দ্য বার্ড ওয়াজ আনলেটার্ড এবার দুই নম্বর আসি দ্য বার্ড ড্যাশ বাট কোনো রিসাইট ওয়ার্ড সে কি করতে পারত বলো তো সে গান গাইতে পারতো হ্যাঁ দ্য বার্ড কুড সিং অথবা দ্য বার্ড স্যাং বাট কুড নট রিসাইট ওয়ার্ড এবার তিন নম্বরে চলে আসি দ্য বার্ড ডিভাওয়ার্স ফ্রুটস পাখি কোথেকে খেত বন জঙ্গল থেকে খেত ফ্রম দ্য ফরেস্ট তাই না এটা আমরা পেরে গেলাম চার নম্বর পাঁচ নম্বর একসাথে ড্যাশ এডুকেট দ্য বার্ড কে শিখাতে চেয়েছিলেন মানে কার উপর দায়িত্ব আসলো শিখানোর রাজা তো নিজে শিখান নাই রাজার ভাতি যারা দ্য কিংস নেফিউ তাই না ওয়ার গিভেন দ্য রেসপন্সিবিলিটিস টু এডুকেট দ্য বার্ড তাহলে চার পাঁচ আমার হয়ে গেল ছ নম্বরে আসি ড্যাশ ফেল অন দ্য কিংস নেফিউস কি হতে পারে দ্য ডিউটি অফ টেকিং কেয়ার অফ দ্য বার্ড অথবা টিচিং দ্য বার্ড এটাই ছিল ইভেন্ট বা অখরেন্স যে ওই দায়িত্বটা ওদের কাছে পড়ল সাত নম্বরে আসি ডেলিভারেটেড লং কারা অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন রাজার সভার বিজ্ঞ ব্যক্তি যারা দ্য লার্নেড অফ দ্য কোর্ট ডেলিভারেটেড লং দে ফন্ডার দ্য রিজনস ফর কি নিয়ে ভাবছিলেন তারা পাখি যে অশিক্ষিত এটা নিয়ে ভাবছিলেন দ্য ইগনোরেন্স অফ দ্য বার্ড এবার আমরা নয় নম্বরে চলে আসি পাখিকে শিক্ষিত করার জন্য কি করা হলো রাজকীয় আয়োজন করা হলো গ্র্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা বলতে পারি অর্গানাইজ তাই না লাস্টে কি গোলসমিথ ওয়াজ কল্ড কোথায় ডাকা হলো কোর্টে ডাকা হলো তাই না ওয়াজ কল ইন দ্য কোর্ট তাহলে আমরা উত্তরগুলো ঝটপট দেখে ফেলি সবাই তাহলে কি বুঝতে পারলাম জিনিসটা কিন্তু অনেক সহজ তাই না পারবো তো সবাই আশা করি পারবো আমার এভাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর করে লিখে দিব তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে তবে হ্যাঁ অনেক সময় ইনফরমেশন ট্রান্সফার এটা আমরা বুঝলেও ফ্লো চার্টটা কিন্তু অনেকে বুঝি না সেখানে কিন্তু আমরা অনেক প্যারা খাই তাই না সুতরাং ফ্লো চার্ট নিয়ে যেন তোমার ভয় না থাকে চলো আমরা দেখে ফেলি খুবই সিম্পল প্রসেস কি আছে এখানে কিনে লিখতে বলেছে পাখিটাকে শিক্ষিত করার জন্য কোন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটা বলতে হবে আমাদের ভেরি সিম্পল প্রথমটা বলে দিয়েছে টেকিং স্টেপস বাই দ্য কিংস সো আমরা কি খেয়াল রাখবো ফ্লো চার্টে সাধারণত নন ফাইনাইট ভার্ব থাকে নন ফাইনাইট ভার্ব কি জিরান ফার্ডিসিবল ইনফিনিটিভ তাহলে কি হবে ভার্বের পরে আইন যুক্ত থাকবে অথবা ইনফিনিটিভ হবে টু টেই তাই না এই দুই ভাবে সাধারণত হয় যে হয় আইএনজি সহকারে শুরু অথবা ইনফিনিটিভ সহকারে শুরু এখানে যেহেতু আইএনজি দেয়াই আছে আমরা এইভাবেই সবগুলো লিখব কি বলা যেতে পারে যখন রাজা বলল যে পদক্ষেপ নাও তখন কি হলো জ্ঞানী জ্ঞানী ব্যক্তি যারা ছিল তারা অনেকক্ষণ বসে চিন্তা করলেন না ডেলিভারিটিং অনেক সময় ধরে লং বাই দ্য লার্নেড ম্যান অফ দ্য কোর্ট হয়ে গেল এরপর আমরা জ্বলি তারা কি নিয়ে চিন্তা করলেন বলো তো পাখিটা কেন অশিক্ষিত পন্ডারিং ওভার দ্য ইগনোরেন্স অফ দ্য বার্ড তাই না যে কেন সে অশিক্ষিত তারপর তারা কি বললেন যে একটা ওই খড়কুটো দিয়ে বানানো খাঁচা হলে হবে না দামি একটা খাঁচা লাগবে তাহলে তারা কি করলো দে অ্যাপয়েন্টেড অ্যাপয়েন্টেড গোল্ডস মে টু বিল্ড গেল্ডেড খেজ গোল্ড খেজ তারপর কি হলো বলো তো খাঁচার ভিতরে কি করা হলো পাখির কোনো দানা পানি খাওয়া লাগবে না তাকে পুঁথি ছেড়ে ছেড়ে খাওয়া হবে তাহলে পুঁথি লিখতে হবে তাহলে আমরা কি বলতে পারি হারিং স্ক্রাইবস যারা পুঁথি লিখে ফর মেকিং ভেরিয়াস ক্রাইবস সেটাও হয়ে গেল লাস্ট বাট নট লিস তারা কি করত এই খাঁচাটা রক্ষণাবেক্ষণে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকত রিপেয়ারিং দ্য খেজ ডাস্টিং ফার্নিশিং এগুলো করত তাহলে খেয়াল করে দেখো যে খুবই সিম্পল ভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমি কিন্তু করে ফেললাম তাই না জিনিস কিন্তু প্যারা করার কিছু না আমরা আবার একটু দেখে ফেলি সুন্দর করে যেহেতু এখানে আইএনজি ছিল আমি সবগুলোতে আইএনজি দিয়ে দিয়ে করলাম অনেকখানে ইনফিনিটিভ থাকতে পারে 
সেখানে আমি এভাবে লিখব অনেক ক্ষেত্রে ইনফিনিটিভ আকারে লিখলেও টুটা মেনশন থাকে না শুধু টেক এভাবে শুরু করে আমরা তো সেভাবে লিখব অর্থাৎ প্রথমটা যেভাবে করে দেয়া আছে বাকিগুলো সেভাবে লিখলেই ভালো হয় এইবার তাহলে চলো সামারি যদি লিখতে আসি সামারি আমরা অনেকেই বুঝি না জিনিসে কিভাবে লিখতে হয় আমি আবারও বলে দিচ্ছি সামারি আধা পৃষ্ঠার বেশি হওয়ার দরকার নাই বড় জোর তুমি তোমার পৃষ্ঠা তিন ভাগের দুই ভাগ লিখতে পারো এইটুকু লিখতে পারো এর বেশি লিখো না এবং সামারিতে খামাকে হলো যে ইন্ট্রোডাকটরি কথাবার্তা দিস ফ্যাসেজ টকস অ্যাবাউট দিস ফ্যাসেজ ডিলস উইথ স্টোরি শোজ সেগুলো দরকার নাই কারণ সার মর্ম সারাংশ সামারি মানে হলো যে একদম শর্টকাটে পুরো গল্পে কি বলেছে এটা আমি ছোট্ট করে শিখে ফেলতে পারবো তাহলে কি কি হতে পারে আমরা ফ্লো চার্ট করলাম না পয়েন্টে পয়েন্টে বলে দেওয়া সামারিতে এটাই করব যে প্যারাগ্রাফের মতো একটা নিয়ে লিখে যাব পাঁচ থেকে ছয় লাইনে চলো তাহলে আমরা উত্তরটা দেখে ফেলি সবাই একটু পড়ে ফেলি ঝটপট খেয়াল করে দেখো এখানে আমি যে শুরুতে বললাম ইন্ট্রোডাকশন না দিতে তাহলে এখানে কেন দিয়েছে আমার কথাটা কনফ্লিক্টিং হয়ে গেল না দ্য স্টোরি ডিলস উইথ ইম্পর্টেন্ট এডুকেশন টু অ্যান্ড আনলিটেড রয়্যাল বার্ড এখানেই হলো কাহিনীটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে যেমন ধরো যদি শেখ কামালকে নিয়ে বলতো এটা সামারে দেবো নিষাদ মজুমদার নিয়ে বলতো তখন তুমি দিস ফ্যাসেজ টকস অ্যাবাউট এভাবে বলতা না তুমি সরাসরি বলতা শেখ কামাল ওয়াজ দিস দ্যাট নিষাদ মজুমদার ওয়াজ দিস দ্যাট মাউন্টেনিয়ার এভাবে করে বলতাম এখানে আমরা কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে বলি না একটা গল্প নিয়ে বলেছি তাই না গল্পটা সবাই এসেছে খেয়াল করে দেখেছ যেই টপিক সেটা আমি সবার আগে বলবো সামারিতে যদি শেখ কামাল হতো যদি নিষেধ মজুন্দ হতো তাহলে ওনাদের নাম দিয়ে শুরু করতাম একটা গল্প দিয়েছি গল্প দিয়ে শুরু করলাম বুঝলাম তারপর আমি ছোট্ট করে পয়েন্ট বাই পয়েন্টে মূলত বলে দিলাম সামারি লিখার সময় হুবু হু আমি প্যাসেজ থেকে কপি করব করতে পারি এখান থেকে ওইখান থেকে একটা দুটো লাইন বাট খুবই ভালো হয় যদি নিজে থেকে লিখতে পারি তাহলে টিচার বেশি ইম্প্রেসড হবেন না লিখতে পারলো তুমি শুধু মাথায় রেখে ইম্পর্টেন্ট লাইনগুলো যেন কপি করি আমি র্যান্ডমলি প্যাসেজে মাঝখান থেকে পাঁচ লাইন তুলে দিলে কিন্তু সামারি হবে না শুরু কিংবা শেষে দুই লাইন তুলে দিলে সামারি হবে তখন ভাবতে হবে রাজা ভাবলেন পাহি কেবে শিক্ষিত করা যায় তখন মন্ত্রীসভাকে ডাকা হলো তারা বলো খাঁচা বানাও গোসমেন খাঁচা বানালো তারপর পুথি বিদ্যের ডেকে যে স্ক্রাইবার দিয়ে পুথি বানানো হলো সেটা পাখি খাওয়ানো হলো পাখি খেয়ে মরে গেল বলতে এটাই কিন্তু আমাদের গল্প ঠিক কেনা তাহলে হয়ে গেল এইবার চলো আমরা এগুলা করে ফেলি এটা করার সময় অবশ্যই যে কাজটা আমি শুরুতে করব সেটা হলো অপশনগুলো ভালো করে পড়ব কেমন বলে দেওয়া আছে দে আর মোর ওয়ার্ডস দেন নিডেড প্রয়োজনের থেকে বেশি শব্দ এখানে দেওয়া আছে সব শব্দ কাছে লাগবে না তাই না এটাও বলেছে শব্দ চাইলে আমরা গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জ করতে পারবো আমি যে কাজটা করবো শুরুতে এটা পড়ে ফেলবো তারপর নিজে একবার সলভ করার চেষ্টা করব যে শব্দগুলো ইউজ হয়ে যাবে সেগুলো কেটে দিব যে ভাই এটা আমার ইউজ করা হয়ে গেছে আর দরকার নাই কিছু ক্ষেত্রে একই শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করতে হতে পারে কিন্তু সাধারণত বোর্ড এইভাবে দেয় না সুতরাং প্যারানার কিছু নাই সো একটা ইউজ হয়ে গেলে আমি কেটে দিতে পারি তা আমরা তাহলে সলভ করা শুরু করি তোমাদের একটু সময় দিই তারপর হচ্ছে আমি উত্তরগুলো বলা শুরু করব সবাই খাতা একটু লিখে ফেলে উত্তরগুলো তারপর আমি ব্যাখ্যা করে বলছি ঠিক আছে নেচার হ্যাজ গিভেন হার রিসোর্সেস প্রথম লাইনে যেহেতু কোনো শূন্য স্থানে পড়ার দরকার নাই থিঙ্ক অ্যাবাউট আওয়ার ল্যান্ড ইট ইজ সফট অ্যান্ড উর্বর জমে উর্বর কোনটা হবে ফার্টাও তাহলে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে এ নাম্বার ফার্টাও দুই নাম্বার আছে আওয়ার ফোর ফার্মার্স হু হ্যাভ সিম্পল ড্যাশ টুলস আমাদের দরিদ্র কৃষকদের কাছে সে দামি যন্ত্রপাতি থাকবে না কি থাকবে হ্যান্ডমেড টুলস তাই না সাধারণ সাদা মাটা হাতে বানানো জিনিস থাকবে এবং ক্যান ইজিলি অর্থাৎ তাদের 
তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষ না থাকলেও এই সাদা মাটা যন্ত্রপাতি দিয়েই তারা কিন্তু সহজেই কাজ করতে পারে ইজি হবে না ইজিটা অ্যাডজেকটিভ এটা হয়ে যাবে অ্যাডভার্ব ইজিলি কিভাবে খনন করে সহজে খনন করে ইজিলি করতে পারে অ্যান্ড ড্যাশ দ্য সয়েল উইথ দে মাটিকে কি করবে মাটিকে তারা চাষবাসের জন্য প্রস্তুত করবে অ্যান্ড প্রিপেয়ার দ্য সয়েল উইথ দেম ওয়্যারাস অন্যদিকে যদি আমি তাকাই ড্যাশ ও মোস্ট আদার কান্ট্রিজ আর হার্ড অ্যান্ড রকি কি হার্ড অ্যান্ড রকি কঠিন কি ল্যান্ড বলতে পারি এই নাম্বারে তাহলে ল্যান্ড হয়ে গেল তাই না অন্যান্য দেশের যে জমি আছে হুইচ আর হুইচ হুইচ আর হার্ড অ্যান্ড রকি এফ নাম্বার বসিয়ে দিলাম এরপর কি আছে জি নাম্বারে যেগুলো এত শক্ত ক্যান নট বি ইজিলি ডাগ সহজে খনন করা সম্ভব হয় না ইট ইস এ গ্রেট ন্যাচারাল ড্যাশ টু আমাদের জন্য কি অনেক বড় একটা সুবিধা তাহলে কি হবে অ্যাডভান্টেজ তাহলে অ্যাডভান্টেজ হয়ে গেল উই ক্যান ইউজ মোস্ট অফ আর ল্যান্ডস ফর দুইটা একসাথে আছে ফর দ্য কি ড্যাশ অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড কৃষির উদ্দেশ্যে তাহলে কি হতে পারে পারপাস ফর দ্য পারপাস অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যে নাম্বার এটা দিয়ে দিলাম তাহলে উত্তরগুলো মিলিয়ে ফেলি আশা করি সবাই পেরেছি দুই একখানে হয়তো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়ে থাকতে পারে যাই হোক খেয়াল রাখতে হবে যেমন সি নাম্বারে ছিল কি ইজি হলো অ্যাডজেকটিভ বলতে পারে যে এটা কেমন এটা খুব সহজ ইজিলি মানে সহজ ভাবে অ্যাডভার্ব কিন্তু খেয়াল রাখবো আমরা ডান তাহলে এইবার চলো এখানে আমাদেরকে কোনো শূন্যস্থানে উত্তরটা তারা মানে কোনো ক্লুজ দেয়া নাই তাহলে এখানে তো আরও কঠিন হয়ে গেল জিনিসটা চলো তাহলে চেষ্টা করি পারবো সবাই এটা পারতে হলে ভোকাবুলারি প্র্যাকটিস করা লাগে আর হলো বিগত বছরে যেগুলো ছিল সেগুলো একটু প্র্যাকটিস করা লাগে নেলসন ম্যান্ডেলা স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এই যে দেখো এটা কিন্তু বইয়ের একটা ফ্যাসেজ এই জন্য বইয়ের ফ্যাসেজটা ইম্পর্টেন্ট যে বইয়ের প্যাসেজ হুবু তুলে দিবে যারা সেগুলো পড়েছে তারা কিন্তু ভালো করবে যারা পড়ে নেই মনে করেছে কনসেন্স দিয়ে পারবো সব ক্ষেত্রে কিন্তু মাথায় আসবে না অনেকগুলো মার্ক কিন্তু এখানে চলে যাচ্ছে চলো দেখি অ্যাজ অ্যান আইকন অফ ফেস অ্যান্ড কী ছিল বইয়ে ছিল ফেস অ্যান্ড রেকনসিলিয়েশন মানে কি সবার সাথে মিলমিশ করে থাকতে জানা হ্যাঁ তিনি শান্তি এবং সৌহার্দ্র প্রতীক ছিলেন গায়ের সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দ্য ড্যাশ অফ অ্যাপার্ট থাইড অ্যাপার্ট থাইড কি বর্ণ বৈষম্য ছিল সেটা শিকল থেকে মুক্ত করেছিলেন ফ্রম দ্য শ্যাকলস অফ অ্যাপার্ট থাইড টু মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসি ডিসপাইট বিং ড্যাশ ফর নিয়ারলি থ্রি ডেকেটস জেলখানে আবদ্ধ ছিলেন কেউ তো ড্রেস পাইবে ইমপ্রিজন বলতে পারি জেলখানায় ছিলেন ফর ইস ফাইট ড্যাশ হোয়াইট মাইনরিটি রোল ফাইট কি হয় এগেনস্ট হয় কিছুর বিরুদ্ধে আমরা ফাইট করি তাই না ফাইট এগেনস্ট মাইনরিটি রোল ম্যান্টেল নেভার ড্যাশড হিজ রিজলভ টু ফাইট কোনো হারাননি সংকল্প লস্ট হিজ রিজলভ টু ফাইট ফর ইস পিপলস কি হবে মুক্তি ফ্রিডম বলতে পারি কিন্তু ফ্রিডম বলতে তো এরকম না যে আমরা পাকিস্তানের মতো যে একটা পরাধীন দেশ তারা তো স্বাধীন দেশেরই মানুষ ছিল তার ভিতরে পরাধীন বলতে ইম্যান্সিপেশন ফ্রিডমটা হলো দেশের ক্ষেত্রে স্বাধীন আর ইম্যান্সিপেশন তোমার অধিকারের ক্ষেত্রে স্বাধীন পরাধীন সো ফর ইস পিপলস ইম্যান্সিপেশন হয়ে গেল বিং ড্যাশ ইউ ওয়ান্টেড টু ব্রিং ডাউন অ্যাপার্ট থাই তিনি কি ছিলেন সংকল্পবদ্ধ ছিলেন রেজলুট ছিলেন ডিটারমিন ছিলেন ফোকাস ছিলেন ড্যাশ আর সিভিল ওয়ার এই যে জানতে হবে কিন্তু বয়ে গিয়েছিল তিনি সিভিল ওয়ারে জড়াতে চান নাই অ্যাভয়েডিং এ সিভিল ওয়ার হি ওয়ান দ্য ড্যাশ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বলতে পারি সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তাই না ওভারকামিং মেনি ড্যাশ ইন ইস লাইফ অবস্টাকলস হার্ডলস ডিফিকাল্টিস সেটব্যাকস ফেলিওরস অনেক কিছু বলতে পারি তাহলে উত্তরটা দেখে ফেলি তারপরে কি বুঝলাম এই জিনিসটা তখনই পারব যখন আমি বইয়ের প্যাসেজগুলো ভালো মতো পড়ব যদি ভালো মতো না পড়ি তাহলে কিন্তু পরীক্ষায় গিয়ে যদি ফার্স্ট টাইম এগুলো দেখি অনেক কিছু মাথায় আসবে না তখন আমার এ প্লাস প্লাস সম্ভাবনাটা অনেকখানি কমে যাবে আর মাথায় রাখব সব ক্ষেত্রে হুবহু শব্দ মিলতে হবে তা না যেমন তুমি হার্ডল না বলে অবস্টাগল বলতে পারো 
অনেক অন্য শব্দই বলতে পারো কোনো সমস্যা নাই as long as your writing makes grammatical sense it is correct কেমন ভয় পাওয়ার কিছু নাই যদি বন্ধুর সাথে না মিলে এইবার চলো দে রিঅরেঞ্জ করে ফেলি কঠিন একটা জিনিস আসলে কিন্তু কঠিন তাই না কারণ সব সময় এগুলো কমন থাকে না বা মাথায় আসে না সো আমরা কি করব শুরুটা বের করার চেষ্টা করব কারো একটা নাম থাকবে কি থাকবে মার্কো পোলো নাম তো দিয়ে দেয়াই আছে তাহলে তো হয়ে গেল তাই না এরপর ধীরে ধীরে আমরা করার চেষ্টা করব কি হয় যে ছোট ছিলাম পড়াশোনা করলাম বড় হলাম ধাপে ধাপে তো আগায় সো আমরা সবাই পড়তে থাকি একটা লাইন হয়ে গেলে আমরা ওইটা চাইলে কেটে দিতে পারি যে ভাই এটা আমার হয়ে গেছে তাহলে কি হবে সুবিধা হবে যে সবগুলো এভাবে একটা একটু ক্রস করে দিব আমার জন্য ক্লিয়ার থাকবে আর কোন কোন লাইনগুলো বাকি আছে না হলে হয় কি সাত নম্বর লাইনে এসে পুরোটা আবার পড়তে আট নম্বর লাইনে এসে পুরোটা আবার পড়তে ঝামেলা দরকার নেই একটা হয়ে গেলে কেটে দিলাম চলো তাহলে এবার আমরা চেষ্টা করি জিনিসটা সলভ করার শুরুতে দশ নম্বরটা আমরা বলে দিলাম এরপর কি হতে পারে দেখি তার জন্ম হয়েছিল এখানে ভেনিসে খুবই ভালো তারপর পরিচয়টা দেয় না নিষেধ মজুমদার ছিলেন মাউন্টেনিয়ার তিনি কি ছিলেন তিনি ছিলেন পৃথিবীর সেরা একজন অভিযান প্রিয় মানুষ হিসাবে তাহলে এটা এক এটা দুই ঠিক আছে হয়ে গেল এরপর আমি কি করতে পারি কোন একটা ট্রাভেলের কথা নিশ্চয়ই বলবে ইন টুয়েলভ ওই তো ভাই এত সালে তিনি ভেনিস থেকে চায়নায় গেলেন তিন নম্বরে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ছোটবেলা থেকে তো ধীরে ধীরে বড় হয় তার বয়সের এটা কোথায় আছে ফিফটিন ইয়ার্স ও খুব ছোট ছিলেন তখন নিশ্চয়ই এটাই হবে তখন চার নম্বরে তিনি সেই বয়সে তিনি চলে গেলেন একদম চায়নাতে পনেরো বছর বয়সে মাত্র তাহলে তো তিনি একা যাবেন না তার সাথে কে ছিল তার বাবা এবং চাচা ছিল খুব ভালো এখন তারা কিভাবে গেলেন তারা যাওয়ার জন্য জাহাজ উট ঘোড়া ডাঙ্কি অনেক কিছুর মাধ্যমে গেলেন ঠিক হ্যাঁ তারপর এই যে তারা যাচ্ছিলেন কতদিন সময় লাগলো থ্রি ইয়ার্স টু রিচ চায়না ভাই রে ভাই তিন বছর লাগে এখন তিন দিনও লাগে না আর কোনটা বাকি থাকলো আমাদের শুধু এটাই বাকি থাকলো সো এটা দেখার অপেক্ষা রাখে না আমরা এটা বসিয়ে দিতে পারি শেষ ও আচ্ছা এটা তো বাকি আছে হ্যাঁ এটা আমরা করতে পারি তাই না ভি আই আই হ্যাঁ তাহলে মোটামুটি আমরা সবগুলো করে ফেললাম তাহলে আমরা চলো উত্তরটা দেখে ফেলি দেখতে পাচ্ছি দূর থেকে যেরকম অনেক কঠিন মনে হচ্ছিল বাস্তবে এতটাও কঠিন না কারণ আমরা একটা ফ্লো ধরে ফেলতে পারলে তখন কিন্তু সহজ হয়ে যায় ঠিক আছে মোটামুটি করে ফেললাম আমরা মাঝখানে মানে ভিটা বাদ পড়ে গেছিল ওইটা কোথায় হবে টু এর পরে হ্যাঁ দে ট্রাভেল হবে ল্যান্ড এন্ডসে ওইটা পরে হবে এই যে এই ভুলটা কিন্তু করা যাবে না যে মাঝখানে এটা বাদ পড়ে গেল ঝামেলা কিন্তু সো ধাপে ধাপে ফ্লোতে করে করে আগাই শুরুতে বললাম যে কার সম্পর্কে বলছে মার্কো পোলো সম্পর্কে বলছে খুবই ভালো তারপর আমরা আসলাম যে তিনি কি ছিলেন সেটা আমরা বললাম তিনি খুব অ্যাডভেঞ্চারাস ম্যান ছিলেন তারপর কি অ্যাডভেঞ্চার করেছিলেন তিনি চায়না গেছিলেন কত বছর বয়সে গেছিলেন এত বছর বয়সে গেছিলেন কিন্তু তখন তো তিনি অনেক ছোট ছিলেন তাহলে কি একা যাবেন না বাবার সাথে গেছিলেন চাচার সাথে গেছিলেন কিভাবে গেলেন ল্যান্ড অ্যান্ড সি ট্রাভেল করতে করতে পাহাড় পর্বতের মধ্য দিয়ে কারণ তারা মানে সেখানে কিভাবে অতিক্রম করলেন জাহাজ উট ঘোড়া অনেক কিছুর মাধ্যমে এইভাবে আমরা ধাপে ধাপে করে ফেললে তখন দেখবো যে কঠিন লাগবে না তাই না সো আমরা রিয়ারেঞ্জটা কিভাবে লিখব রেঞ্জটা লেখার স্ট্যান্ডার্ড হলো আমি শুরুতে একটা বক্স করে দিই সেখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর লিখে আমি অপশনগুলো লিখে ফেলি এই বক্সটা লিখার পরে এই পুরো জিনিসটা খুব ভালো হয় প্যারাগ্রাফ ফাঁকারে একসাথে লিখে দিলে কেমন কেউ বলতে পারো শুধু কি বক্স দিলে হবে বা শুধু কি প্যারাগ্রাফ লিখলে হবে আমি বলবো যে দুটাই লিখলে ভালো সেফ সাইডে থাকি অনেকগুলো মার্ক যেহেতু এখানে আছে রেস্ট নেওয়ার দরকার নাই তো টিচার এটা লিখলে কিন্তু হয়ে যাওয়ার কথা তারপরও ঝামেলায় না গিয়ে আমি পুরোটা লিখে দিই হয়তো আমার তিন চার মিনিট সময় লাগবে কোনো ক্ষতি নাই এখানে আমরা সেফ সেটে থাকতে চাই বক্স করেও লিখে দিলাম প্লাস হলো পুরোটা প্যারাগ্রাফ ফাঁকেও লিখে দিলাম 
তাহলে এটা শেষ এইবার আমরা করব গ্রাফ এন্ড চার্ট সিম্পল জিনিস কঠিন কিচ্ছু না ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নাই যদি অনেকে আমরা প্যারা খেয়ে যায় যে আল্লাহ কিভাবে লিখবো অনেক টেন্সড হয়ে যায় ইটস ভেরি সিম্পল লেটস সে এখানে কি বলছে গ্রাফ এন্ড চার্টে আমরা এটাই শিখবো বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাটা বাড়ছে সেটা নিয়ে আমরা সুন্দর করে লিখবো একটা সুইটেবল টাইটেল দিব গ্রাফ এন্ড চার্ট সবসময় কি থাকে নাম্বারস অ্যান্ড ফিগার্স থাকে হোক সেটা এরকম গ্রাফ হোক সেটা পাই চার্ট যেভাবেই দিক না কেন এটাই তো করে তথ্য দেয় একদিকে দেবার শাল থাকবে কোন শাল কোন শাল কোন শাল আর এটা পার্সেন্টেজ থাকবে ফিগার থাকবে দ্যাটস অল এখন এটা যখন লিখতে যাচ্ছি পরীক্ষার খাতায় কি কি মাথায় রাখবো একটা ফর্মেট তো অবশ্যই আছে ওই যে রিয়ারেঞ্জে দেখলাম শুরুতে মার্কো পলো মার্কো পলো কে তিনি কি করেছেন আমি ধাপে ধাপে আগালাম না এখানেও তাই করব আমাদের প্রথম প্যারাটা হবে দিস চার্ট শোস দিস চার্ট ইলাস্ট্রেটস ও ডিসক্রাইবস কি দেখাচ্ছে কি প্রদর্শন করছে ব্যাখ্যা করছে এই যে লেখা আছে ইন্টারনেট ইউজার্স ইন বাংলাদেশ হয়ে গেল আমি পরিচয়টা দিলাম তারপর একটু ব্যাখ্যা করি যে কি কি দেখানো হচ্ছে উই ক্যান সি ফ্রম টু থাউজেন্ড ওয়ান টু টু থাউজেন্ড নাইন দ্য পার্সেন্টেজ অর দ্য ইনক্রিজ অফ ইন্টারনেট ইউজার্স হয়ে গেল এইবার আমাকে কি বলেছে বলতো অ্যানালাইজ অথবা ডিসক্রাইব করতে হবে তার মানে কি ডিসক্রাইব মানে বর্ণনা করা আমি বলবো দুই হাজার এক সালে এত পার্সেন্ট ছিল দুই হাজার দুই সালে এত পার্সেন্ট ছিল এটা ডিসক্রাইব করলাম অ্যানালাইজ মানে কি গবেষণা করে একটা তথ্য বলা সো তুমি যদি শুধু এই সালে এতটা এই সালে এতজন এটা বললে তো গবেষণা করা হলো না গবেষণা মানে নিজের মতো করে একটা বর্ণনা করতে জানা মতামত দিতে জানা সো তাহলে দেখো শুরুতে আমি বললাম যে এই গ্রাফটা হলো এটা নিয়ে ট্যাডেল থেকে পেয়ে গেলাম এই গ্রাফে এত সাল থেকে এত সাল পর্যন্ত দেয়া আছে হয়ে গেল এইবার আমি হাইস পয়েন্ট লোয়েস পয়েন্ট সবচেয়ে বেশি কত সালে সবচেয়ে কম কত সালে এটা বলতে পারি আমরা দেখতে পাচ্ছি দু হাজার নয় সালে সবচেয়ে বেশি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সেভেন পার্সেন্ট দু হাজার এক সালে সবচেয়ে কম পয়েন্ট জিরো থ্রি পার্সেন্ট এটা বলে ফেললাম এইবার আমি ডিসক্রাইব করলাম না অ্যানালাইজ করি তার মানে বুঝা গেল যে কত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কোথায় পয়েন্ট জিরো থ্রি কোথায় সিক্স পয়েন্ট সেভেন অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবার আমি মধ্যখানে তথ্যগুলো বলতে পারি যে দেখতে পাচ্ছি দুই হাজার দুই সালে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তার মানে অলরেডি এক লাফে কিন্তু অনেক গুণ বেড়ে গেল দু হাজার দুই থেকে তিনে টু পয়েন্ট ফোর থ্রি প্রায় ডাবল হয়ে গেল দুই হাজার পাঁচে আবার খুব বেশি বাড়ে নাই টু পয়েন্ট ফোর থেকে মাত্র থ্রি এখানে স্পিডটা একটু কম ছিল খুব একটা বৃদ্ধি হয় নাই আবার দেখতে পাচ্ছি দু হাজার প্রায় ডাবল হয়ে গেল কিন্তু দুই হাজার আটে আবার খুব বেশি হয় নাই এইভাবে যখন আমি প্রতিটি জিনিস ডিসক্রাইব করলাম তারপর এটা মতামত দিলাম অ্যানালাইজ করলাম আমার লেখাটা কিন্তু সুন্দর হলো লাস্টে গিয়ে আমি একটা কনক্লুশন দিব যে তাহলে ওভারঅল কিংবা ইন কনক্লুশন উই ক্যান সে দ্য নাম্বার অফ ইন্টারনেট ইউজার্স ইজ গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজিং তাই না যে ধাপে ধাপে কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে কমছে না বৃদ্ধি পাচ্ছে চলো তাহলে দেখে ফেলি তোমার কি ফিগার রাখতে হবে না ফিগার রাখার কোনো দরকার নেই তোমার তুমি শুধু এটা লিখবা This graph above shows the number of internet users in Bangladesh. Amar hoye galo. It shows that the number of internet users have increased to a large extent. On bepok pore mane briddhi pacche. The graph shows the rise in the internet users from 2000 to 2009. Kon sal the koto sal chhe byakha kore bollam. Tarpor sobche kom kothay chilo. Dhape dhape bolte thake in 2000 ton chilo matro 0.03 lakh. 2002 1.5 lakh. Pore bolche 2.3 একটু একটু করে বললাম তাই না প্রত্যেকটা সালে কত ছিল সবগুলো আমি বলে দিলাম আমার কিন্তু আধা পৃষ্ঠ হয়ে গেল ফ্রম দ্য অ্যাভ গ্রাফ ইট ইস ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দ্যাট মোর অ্যান্ড মোর পিপল আর বিং ইন্টারেস্টেড ইন ইউজিং ইন্টারনেট কিপিং ফেস উইথ দ্য ডেভেলপ কান্ট্রিজ সবাই কিন্তু উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চাচ্ছে ইট উড নট বি রং টু সে দ্যাট দ্য ডে ইজ নট ফর ওয়ে ওয়েন অলমোস্ট এভরি ওয়ান উইল ইউজ দ্য ইন্টারনেট ইন দিয়ার ডেলি অ্যাক্টিভিটিস সুতরাং এটা বলা ভুল হবে না যে সেই দিনের দূরে নেয় যখন সবাই কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করবে তাহলে দেখো এখানে ছোট্ট করে দেখা আমি ছেলে আরও অ্যানালাইজ করতে পারতাম এখান থেকে এখানে এত গুণ বেড়ে গেল এখানে প্রায় ডাবল বাড়লো এখানে আবার খুব বেশি বাড়ে নাই এইভাবে করে আমি লিখবো যদি আমার সময় কম থাকে তখন শর্টকাটে এইভাবে ছোট্ট করে লিখে দিব যদি সময় বেশি থাকে আরও সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে চাই আর একটু কম্পেয়ার করে করে ব্যাখ্যা করে করে লিখবো 
তাহলে ওভারঅল কি প্রথম দিকে আমি বললাম এই গ্রাফটা কে নিয়ে তারপর বললাম কোন সেল থেকে কত সাল তারপর ফিগারগুলো একটা একটা করে বললাম এত সেলে এত রাগ ছিল এত সেলে এত রাগ ছিল তারপর একটু কম্পেয়ার করলাম যে এইটার থেকে প্রায় ডাবল হয়ে গেল এখান থেকে ট্রিপল হয়ে গেল এখানে আবার বেশি বাড়ে নাই লাস্ট ইয়ে কনক্লুশনে ওভারঅল কি মনে হলো হ্যাঁ ভাই ধাপে ধাপে বাড়ছে আসলে ইন্টারনেটটা জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে কতটুকু লিখবা দুই পৃষ্ঠা ইজ মোর দ্যান ইনাফ ইউ নো এর বেশি লেখার দরকার নাই সুন্দর করে তথ্যগুলো ডেটাগুলো মেনশন করবা আর হলো কম্পেয়ারটা করবা ফরম্যাটটা যে শুরুতে একটু ইন্ট্রোডাক্টরি মাঝখানে তথ্যগুলো এক্সপ্লেন করা লাস্টে আবার কনক্লুশন এটা মেনটেন করলে আশা করা আছে অনেক ভালো একটা মার্ক তোমার কিন্তু চলে আসবে এবার তাহলে দেখি একটা কমপ্লিটিং স্টোরি ডু আই নিড টু এক্সপ্লেন এনিথিং ইন হিয়ার আই ডোন্ট থিঙ্ক সো ওয়াট আই ক্যান ডু আমি জানি ক্লাসটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে এবং তোমরাও প্যারা খাচ্ছো বাট আর একটু এরপরে তো শেষ সে কমপ্লিটিং স্টোরিতে আমরা মাথায় থাকব গল্পটা তিন থেকে চার পৃষ্ঠা হলে ভালো হয় কেমন এখন হাতের লেখা তো পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করবে কারণ হাতের লেখা অনেক বড় করে একদম পিচ্ছি সুতরাং মিনিমাম তিন পৃষ্ঠা হওয়া উচিত একটা গল্প তো একটা বড় জিনিস তাই না তিনের কম হলে একটু কেমন জানি দেখা যায় আবার কেউ চাইলে ছয় পৃষ্ঠাও লিখতে পারে সেটা যার যার ব্যাপার যে ভালো লিখে ওইটা কিন্তু আলটিমেটলি তোমার যে অনেক বেশি ফাঁকা ফাঁকা করে লিখে বড় করে লাভ নেই বড় তোমার কন্টেন্টটা বেশি হতে হবে সেটাই হলো ইম্পর্টেন্ট যদি এমন হয়েছে গল্পটা ভাই আমি তো পারছি না লম্বা করতে ইউ ক্যান ইউজ ডায়ালগ যেমন ধরো আমরা যদি খরগোশ করছে গল্পের কথাই বলি ভাই খরগোশ ছিল ফ্যাস তারপর সে অলস ছিল ঘুমায় গেল কচ্ছপ ধীরে ধীরে আগে গেল জিতে গেল গল্প তো শেষ আমি চাইলে বড় করতে পারি এরকম বলে যে যে দ্য হেয়ার থট টু ইটস দ্য টোট ওয়াজ ক্যান নট রিচ হি ক্যান নট বিট মে ওয়াই নট টেক এ ন্যাপ দ্য টোট ওয়াজ ক্রসিং অ্যান্ড দে লুক এট দ্য হেয়ার অ্যান্ড সেট ও হি স্লিপিং দিস ইজ মাই অপরচুনিটি টু ক্রস এম এই যে ডায়ালগুলো দিচ্ছি লেখাটা বড় হচ্ছে না এক্সাক্টলি লেখার ফরম্যাট অর্থাৎ গল্পটা ঠিক রেখে তুমি একটু ব্যাখ্যা করে বললা একটু নানা রকম জিনিসপত্র আনলা ক্ষতি নেই কোনো কিন্তু দিন শেষে কচ্ছপ জিতলো এবং খরগোশের আক্কেল শিক্ষা হলো এটা দিলে কিন্তু হয়ে গেল আর একটা কথা যে গল্পের শেষে কিন্তু আমরা পয়েন্ট করে দেবো মোরাল অফ দ্য স্টোরি এইটা এভাবে লিখবো না ওইটা আমরা গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিব যে দাস কি বলতে পারি আমরা এখানে দাস দ্য থট ইজ প্রুফ টু দ্য হেয়ার দ্যাট স্লো এন্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস এভাবে বলতে পারি তাই না আরও একটা ব্যাপার হলো এই যে সুন্দর নীতিবাক্য গুলা ফ্রেন্ড ইন নিড ইজ এ ফ্রেন্ড ইন ডিট ওয়ার দেয়ার ইজ এ ওয়েল দেয়ার ইজ এ ওয়ে তারপরে যে স্লো এন্ড স্টেডি উইন্স উইন্স দ্য রেস টাইম এন্ড টাইড ওয়েট ফর নান ইফ ফর এনি রিজন ইউ ক্যান নট রিমেম্বার দ্যাট লাইন ডোন্ট বি আ ফ্রেড তখন লিখে দাও দ্য হেয়ার অ্যান্ড দ্য থট ওয়েস শেষ কেমন ওই লাইনটা মাথায় থাকলে ভালো লিখলে সুন্দর দেখে টিচার বুঝতে পারবেন যে তুমি গল্পটা ধরতে পেরেছো না পারলে কি আর করা তখন তুমি অমনে করে লিখে দিবা দেহার অ্যান্ড দ্য থট ওয়েস ভয় পার কিছুটাই কেমন সেখানে কি আছে একটা পিঁপড়া ছিল তারপর হলো যে সে পিছলে পানিতে পড়ে গেল ঠিক আছে ওই যে মানে ঘুঘু পাখি এসে তাকে উদ্ধার করলো তাই না এবং পিঁপড়া খুব এ দেখো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো যে যাক ভাই তুমি আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছ এটা আমার জন্য অনেক আনন্দের একটি বিষয় এই টাইপের কিছু একটা ছিল রাইট সো চলো তাহলে আমরা একটু দেখি কি ছিল এখানে ওয়ান্স এগেন যদি তুমি মনে রাখতে পারো যে টাইটেল কি হতে পারে তাহলে ভালো দরকার নাই আমরা লিখে দি ডাভ অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড চলো দেখি দ্য ডাভ অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড 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 লিফট অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ রিভার খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু সরাসরি গল্প শুরু করে দিলাম কোনো ভূমিকা না আছে একদিন খুব গরম ছিল সেদিন আমার খুব ভালো লাগছিল না তখন বাইরে থাকি দিয়ে একটা পিঁপড়া যাচ্ছিল সরাসরি পিঁপড়া কথা দিয়ে গল্পটা শুরু হয়ে গেল তাই না টিচার যেন দেখেই বুঝতে পারে যে না এ মানুষটা গল্পটা জানে এবং সে স্মার্ট লিখছে একটা পৃষ্ঠে আমরা গল্পে তিনটা প্যারা করে দিলে সুন্দর লাগবে টিচারের জন্য পড়তে সহজ হবে তাই না যে এভাবে কিন্তু দেখতে আরাম লাগে একসাথে পড়ে থাকলে কেমন কেমন ঘিজি ভিজি লাগে না স্যার আমি এভাবে লিখতে পারি চলো দেখি অ্যান্ড অ্যান্ড লিভ টন দ্য ব্যাঙ্ক অফ আ রিভার নদী প্রান্তে সে বাস করত দ্য লেভেল অফ ওয়াটার ইন দ্যাট রিভার ওয়াজ ইনক্রিজিং গ্র্যাজুয়ালি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল পানির পরিমাণ ওয়ান ডে ওয়েভ স্ট্রোক অ্যান্ড দ্য শোর ঢেউ এসে একদম তীরের ভিতরে ধাক্কা খেলো অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট দ্য অ্যান্ড ওয়াজ ওয়াকিং পিঁপড়া তখন নদীর তীর ধরে হাঁটছিল ইট স্লিপড ইন টু ওয়াটার অ্যান্ড খুড নট রিচ দ্য শোর 
পিছলা খেয়ে সে একদম পানিতে পড়ে গেল তোমরা তো দেখেছো পেপারে পাগুলো অনেক পাতলা হয় সে পানির ভিতরে কোনোভাবে বেরোতে পারছে না তীরে পৌঁছাতে পারছে না ডাফ অবজার্ভ দ্য ম্যাটার হি ফেল ফর দ্যাট অ্যান্ড বিকেম ভেরি সিম্প্যাথেটিক এখানে একটা মজার ব্যাপার হলো সিম্প্যাথি আরেকটা শব্দ আছে এমপ্যাথি আরেকটা শব্দ হলো অ্যাপ্যাথি তিনটার মানে কি প্যাথি কিংবা প্যাথোস মানে হলো অনুভব করা সহমর্মিতা এই ধরনের একটা অনুভূতি বুঝায় হ্যাঁ যে ফিল করা সিম্প্যাথি মানে হলো আহারে তোমার কষ্ট হচ্ছে দেখে আমার খারাপ লাগলো যেমন রাস্তায় তুমি যাচ্ছ দেখলে একটা মানুষ শীতের ভিতরে একদম কাতর হয়ে যাচ্ছে অনেক ঠান্ডা লাগছে তার তোমার খারাপ লাগলো এমপ্যাথি হলো আরো গভীর এগে অনুভব করা তুমি একদম তার মতো করে অনুভব করলা যে ভাই তুই পরীক্ষা ফেল করছিস আই এম ফিলিং এমপ্যাথেটিক কারণ আমিও পরীক্ষা একবার ফেল করছিলাম এবং তুমি তার মতো করে জিনিস অনুভব করতে পারো সেটা এমপ্যাথি তুমি কি রাস্তার মানুষের সাথে এমপ্যাথি পাও না কারণ তুমি কখনো তার মতো একদম শীতের রাতে রাস্তায় শুয়ে কোনো গরম কাপড় ছাড়া কষ্টে ভুগতে হয় নাই তোমার সিম্প্যাথি হতে পারে সহানুভূতি হতে পারে কিন্তু সহমর্মিতা তার মতো করে মর্মে মর্মে অনুভব করা ওইটা হবে না অ্যাপ্যাথি মানে হলো আমার কিছু যায় আসে না উদাসীন সেখানে ঘুঘু পাখি তার পানিতে ভেসে যাবে না তার এমপ্যাথি হবে না সিম্প্যাথি হবে যা হারে মায়া লাগতেছে দেখে এইটা হয়তো হতে পারে লিফ অন ড্র্যাগ ফুড ট্রি অ্যান্ড স্প্রেড ইট ডাউন ওয়ার দ্য ওয়াটার সে একটা কাঠাল গাছ থেকে একটা পাতা নিয়ে পানিতে ভাসিয়ে দিল দ্য ড্রাউনিং অ্যান্ড খট ইট বোথ দ্য লিফ অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড ওর ফ্লোটিং পিঁপড়া সেটা প্রাণপণে ধরে ফেলল পাতা নিয়ে সে ভাসতে থাকলো অ্যাট লাস্ট দ্য অ্যান্ড হুইস দ্য শো শেষ পর্যন্ত সে পৌঁছাতে পারলো When he got back his life, he heard everything from the dove. He thanked the dove and soon they became friends. I can't tell you how to give you a little bit of a dog. I can't tell you how to give you a little bit of a dog. You can't tell me how to give you a little bit of a dog. You can't tell me how to give you a little bit. Alas, I'm getting drowned in water. I can't tell you how to give you a dog. The ant is going to die. I should do something. Right? এই যে ডায়ালগ গুলো দিলাম আমার গল্পটা বড় হলো না তার পিঁপড়ার জন্য বেঁচে গেল বললো থ্যাংক ইউ ডাভ ফর সেভিং মাই লাইফ আল অলওয়েজ বি গ্রেটফুল টু ইউ দ্য ডাভ সেট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মেনশন ইট আই এম জাস্ট হ্যাপি টু বি এবল টু সেভ ইউ ডায়ালগ দিলে বড় হতে থাকে সুন্দর লাগে জিনিসটা চলো তাহলে দেখি ওয়ান ডে ওয়াল দ্য ডাভ ওয়াজ সিটিং বিসাইড দ্য ব্যাঙ্ক আ হান্ট আর টার্গেটেড ইট ফর হান্টিং সে ছিল নদী প্রান্তে বসে একটা শিকারি চুপি চুপি এসে তাই শিকার করার জন্য টার্গেট করলো At that moment, the grateful ant, she kritok goji pipra chilo, hit upon a plan at a puri kalpana gore fillo, suddenly, to save the dove. Che tokhuni, take bachano junno, she had a plan gore fillo. When the hunter aimed his gun at the dove, kimba tirta johan thik korlo, kimba bundukta johan tak korlo, the ant bit his foot. Ghachang gore paayta kamur dilo. As a result, the hunter jumped up and laughed till he had missed his tear. Ahu kore utlo bethai. Hearing the sound, the bird flew off. Thus the ant saved the life of his useful friend, Dove. That's it. Very beautiful. I mean, we have to say that 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 we have to say that. সুতরাং কখনো কারোর জন্য ভালো কিছু করলে মনে প্রত্যাশে রেখো না তবে এইটা জেনে রেখো যে যার উপকার করেছিলে সে তোমার কোনো ভালো কিছু করুক বা না করুক আল্লাহ কারো না কারো মাধ্যমে হয়তো অপরিচিত কারো মাধ্যমে তোমার জীবনে একটা উপকার এনে দিবেন সুতরাং প্রত্যাশা আমরা মানুষের কাছে রাখবো না যে আমি তোর ভালো করলাম তুই কেন করলি না আল্লাহ কাছে রাখবো যে আল্লাহ আমি এটা ভালো কাজ করলাম তুমি এটার জন্য আমাকে সোয়াব দিও আমাকে বরখত দিও আমাকে বিপদ আপদ থেকে মুক্তি দিও দেখবা যে তোমার বিপদের সময় অপরিচিত কোন একজন মানুষ তোমাকে হেল্প করলো কিভাবে যেন একটা ভাগ্যে ভালো কিছু ঘটে গেল তাই না সো তাহলে আমরা মোটামুটি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি পুরোটা দেখেছি এইবার লাস্ট বাট নট লিস্ট আমাদের কি ছিল ইনফর্মাল লেটার ছিল তাই না তো লেটার লেখার ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি একদম ছোট করে যদি বলি ইনফর্মাল লেটার ফর্মাল লেটার পার্থক্য কোথায় ইনফর্মাল লেটারের গল্পটা তুমি বলছো তাহলে শুরুতে আমরা তারিখ দিলাম ধরো আজকে টোয়েন্টি ফোর কথার কথা বলছি আমরা হ্যাঁ দুই হাজার তেইশ 
এরপর আমি আমার ঠিকানাটা দিব যে আমি চিঠিটা পাঠাচ্ছি প্রেরকের লিখে দিলাম গুলশান ঢাকা তারপর আমি চিঠি লিখলাম লাস্টে সম্বোধন লিখলাম কি সিনসিয়ারলি ইয়োর্স লাভিংলি ইয়োর্স একটা কিছু লিখলাম এরপর আমি খাম দিব না ইনফরমাল লেটারে সেটা কীরকম হবে প্রথমত যে কোনো চিঠি আমরা বাম দিকে পৃষ্ঠে শুরু করলে ভালো টিচারকে পৃষ্ঠে উল্টাতে হলো না এখন চাইলে তুমি একাধিক পৃষ্ঠে লিখতে পারো যে তিন পৃষ্ঠা চার পৃষ্ঠা কিন্তু দরকার নেই আমি দুই পৃষ্ঠে লিখে ফেললে ভালো কেমন বাম দিকে শুরু হলো এখানে শেষ হলো যদি তোমার চিঠি এখানে শেষ হয়ে যায় পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে তুমি এইভাবে জিনিসটা দিতে পারো খাম যদি তোমার এখানে এসে শেষ হয় তখন তুমি সাইডে এভাবেও দিতে পারো খাম আর যদি তোমার পুরো পৃষ্ঠাটাই খরচ হয়ে যায় দরকার নেই এখানে চিপাচিপি করে খাম দেওয়ার পৃষ্ঠা উল্টিয়ে পরে পৃষ্ঠা বড় করে দাও ফাইভ ইস টু থ্রি এই ফর্ম্যাটে হলে ভালো একদম স্কেল দিয়ে মেপে দিতে হবে তা না এটা কোনো বাধ্যবাধকতা না তবে দিলে ভালো ফাইভ ইস টু থ্রি আমরা ধরো স্ট্যাম্পটা এইভাবে দিই তাই না আর কিছু স্কুলে বলে যে না স্ট্যাম্পটা একটু ফাঁক রেখে এভাবে করে দিতে লেগে যাবেন আর কি কর্নারের সাথে এগুলো খুবই খুঁটিনাটি তুচ্ছ ব্যাপার এগুলো না মানলে ক্ষতি হয়ে যাবে এমন কোনো ব্যাপার নেই এভাবে না লিখলে মার্ক কাটবে এরকম না তারপরে সুন্দর দেখানোর জন্য যেটা করা যায় সেটা আমরা করলাম স্ট্যাম্প লিখে দিলাম এখানে তারপর বামে কি হবে যে পাঠাচ্ছি তার গুরুত্ব বেশি সেই বেশি থাকবে তাই না ফ্রম আগে তার কথাটা আর এখানে টু যার কাছে যাচ্ছে নাম ঠিকানা কমাকে দিতে হবে কমা দেওয়ার কোনো দরকার নেই কেউ চাইলে দিতে পারো তাহলে দুঃখে নে দিও বা না দিলেও কোনো ক্ষতি নেই ঠিক একইভাবে এই যে আমরা দেখি এখানেও কিন্তু এখানে কমা দিলে আমরা এখানেও কমা দিব এখানে কমা না দিলে এখানেও দিব না বুঝতে পারলাম ইনফরমাল লেটারে শুরুতে তারিখ দিব তারিখটা কিভাবে দি টোয়েন্ট টুয়েলভ ডিসেম্বর কথা প্যারা লাগতেছে সরাসরি ইয়ে করে দেয় না টুয়েলভ টুয়েলভ ডান এভাবে সবচেয়ে ইজি না দরকার গেত ঝামেলা যাওয়ার তারপর আমার ঢাকা ঠিকানা দিয়ে দিলাম শুধু ঢাকা না লিখে গুলশান ঢাকা বা হোয়াট এভার ইউ প্রেফার সেরে দিলে আরও ভালো হয় তারপর আমরা চলো দেখি ইম্পর্টেন্স অফ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ চলো মাই ডিয়ার জেসন আই এম হ্যাপি টু লার্ন দ্যাট ইউ আর গোয়িং অন ওয়েল উইথ ইউর স্টাডিজ পড়াশোনাতে ভালোই যাচ্ছে তোমার বাট ইন দ্য লেটার দেয়ার ইজ নো মেনশন অফ ইউর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস ভাই তুমি পড়াশোনা করো ঠিক আছে খেলাধুলা ব্যায়াম ট্যাম কিছু করো না তাহলে তো সমস্যা ইউ আর হ্যাপি আমরা এটা জানি ইউ নো দ্যাট হ্যাপি হেলথ ইজ ওয়েলথ সাউন্ড মাইন্ড লিভস ইন এ সাউন্ড বডি সুস্থ শরীর সুন্দর মন আ বয় ফিল হেলথ ক্যান নট রিচ ইজ গোল অসুস্থ হলে তখন কিন্তু আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না স্বাস্থ্যই সকল সুখের মন খুব সুন্দর একটা কথা আছে যে আমাদের কত সমস্যা থাকে না ভাই আমার বন্ধু এটা তো আমাকে বাস মেরে দিল বিট্রে করছে ভাই আমার আব্বু আম্মা আমাকে বকা দিল আমি পড়াশোনা করি এটা তারা মানতেই চায় না ভাই আমার এখানে এরকম পরীক্ষা দোনে ঝামেলা হচ্ছে উই হ্যাভ সো মেনি প্রবলেমস ইন আওয়ার লাইফস বাট ইফ ইউ হ্যাভ হেলথ প্রবলেম দেন ইউ অনলি হ্যাভ ওয়ান প্রবলেম তার মানে কি স্বাস্থ্যের যদি একটা ক্ষতি হয় কারো ক্যান্সার হয়ে গেল কারো এরকম একটা ডায়াবেটিস হয়ে গেল অনেক খারাপ কিছু হয়ে গেল তখন আর এইসব প্রবলেম কোনো প্রবলেমই মনে হয় না যে ভাই কি যায় আসে কে ফার্স্ট হলো কে সেকেন্ড হলো কোন বন্ধু কি করলো কিচ্ছু যায় আসে না স্বাস্থ্যের কোনো সমস্যা হলে তখন মনে হবে যে ভাই আমি যেগুলো নিয়ে কমপ্লেন করতাম ওগুলো কিছুই না ইজ এ নাথিং তাই না হেলথ ইজ দ্য আটমোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং এটা না থাকলে তো আমার কিছুই নাই সুতরাং স্বাস্থ্যের যত্নটা নিতে হবে ইন অর্ডার টু মেনটেন এ সাউন্ড মাইন্ড একটা সুন্দর একটা চমৎকার স্বাস্থ্যের জন্য ইউ আর টু কিপ ইউর বডি ফিট অ্যাট ফার্স্ট অ্যান্ড ইট ইজ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হুইচ এনেবলস ইজ স্টুডেন্ট টু মেনটেন এ গুড ফিজিক একটু ব্যায়াম একটু শারীরিক চর্চা এগুলো তো করতে হয় হার্ড ওয়ার্ক পারসেফারেন্স ফাংচুয়ালিটি সিনসিয়রিটি এটসেট্রা আর নিড টু খাট আ গুড ফিগার ইন দ্য এক্সামিনেশন পরিশ্রম অধ্যবসায় নিয়মানুবর্তিতা আন্তরিকতা সবই কিন্তু প্রয়োজন যদি আমি একটা ভালো মার্ক পরীক্ষায় পেতে চাই খারাপ গুড ফিগার মানে কি ভালো মার্ক পাওয়া খারাপ সরি ফিগার মানে হলো খারাপ মার্ক পাওয়া অ্যান্ড ইট ইজ নট পসিবল উইদাউট ইউ স্ট্রং অ্যান্ড স্টাউট বডি স্টাউট মানে কি একদম বলিষ্ঠ একটা শরীর ইফ ইউ ফেল টু কিপ ইউর বডি সাউন্ড ইউ লুজ অল জিস্ট অফ লাইফ অ্যান্ড দেন লাইফ উড বি ডাল অ্যান্ড মিনিংলেস টু ইউ তোমার যদি স্বাস্থ্য ভালো না থাকে মোহনও ভালো থাকবে না সবই খুবই বোরিং আর বিরক্তিকর লাগবে দেন ইউ অনসিস্টাম্বল ইন দ্য ওয়ে অফ লাইফ তখন কি হবে বলো 
তুমি ভাই সবখানে মুখ থুবড়ে পড়বা ভাল লাগবে না এই যে অনেকে দেখা যায় না যে পরীক্ষার আগে পড়া জমায় রাখে পরীক্ষার আগের দিন গিয়ে ধাম ধাম করে এত কিছু পড়তে গিয়ে তখন দেখা যায় সারা রাত সে ঘুমাতে পারে না তারপর সকালবেলা এত মাথা ব্যথা এত ঘুম পাচ্ছে এত খারাপ লাগছে তো কেমন তুমি ভালো করে দেখবা শরীর তো ভালো থাকতে হবে তাই না সুতরাং মনে রাখবা যে তোমার পড়াশোনার প্রস্তুতি হচ্ছে এক্সামের ফিফটি পার্সেন্ট আর তোমার হেলথ তোমার মাইন্ড তোমার বডি এটা হচ্ছে অ্যানাদার ফিফটি পার্সেন্ট দুটা কম্বিনেশন ঠিক মতো ক্লিক করতে পারলে দেন ইউ আর গোনা সাকসেস ফর শিওর সবই পারো পরীক্ষার হলে গিয়ে মাথা কাজ করছে নার্ভাস হয়ে যাচ্ছ ঘাবড়ে যাচ্ছ ভয় পাচ্ছ কাহিল লাগছে মানে শরীর শক্তি পাচ্ছ না তাহলে কি আপনি ভালো করে এক্সাম দেবা তাই না সো হ্যাঁ অবশ্যই স্বাস্থ্যের যত্ন রাখতেই হবে বলছি ভালো মতো স্বাস্থ্যের যত্ন না হোক পড়াশোনাও করো দুইটা একসাথেই করো তাহলে তুমি ভালো থাকবে আসলে বুঝে ফেললাম তো খুবই সিম্পল জিনিস একদম উপরে গিয়ে তারিখ দিব অক্ষরে মানে সংখ্যা দিয়ে লিখলে সহজে জিনিসটা তার নিচে ঠিকানা কার ঠিকানা আমার ঠিকানা প্রেরক যে তারটা তাই না গুলশান ঢাকা দিয়ে দিলাম তারপর ডিআর ইয়ে দিয়ে শুরু করব শুরু করতে পারি এইভাবে আই রিসিভ ডিওর লেটার ইয়েস্টারডে আই এম ভেরি হ্যাপি টু নো দ্যাট ইউর ডুইং ওয়েল আই হোপ ইউ আর ডুইং গ্রেট আই এম অলসো ডুইং গ্রেট বাই দ্য গ্রেস গ্রেস অফ দ্য অল মাই থি ইন ইউর লেটার ইউ টক অ্যাবাউট দিস এইবার তুমি আসল কথায় ঠুকে গেল শুরু দিয়ে দুই তিন লাইন রাখলো তুমি সুন্দর সুন্দর কথাবার্তা যে তুমি সবগুলো ইনফরমাল লেটার ইউজ করতে পারবা তারপর তুমি যে টপিকগুলো সেটা কিন্তু লিখলা একদম লাস্টে কেবল লিখতে পারো নো মোর টুডে কনফে মাই রিগার্স টু দ্য এল্ডার্স অ্যান্ড লাভ টু দ্য ইয়াঙ্গার্স তাহলে এটা আমি সবগুলো ইনফরমাল লেটারের শেষে দিতে পারলাম তাহলে মোটামুটি সুন্দরভাবে আমার ইনফরমাল লেটার কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল মাঝখানে এই যে বডি যেটা সেটা কমন সেন্স খাটিয়ে দুই তিনটা চার পাঁচটা লিখতে পারবো না অবশ্যই পারবো আবার স্টোরি কত কিছু লিখে আসছে এটুকু তো অবশ্যই পারবো তাহলে কি হলো ভয় পর কিন্তু আর কিছু থাকলো না রাইট সো থ্যাংক ইউ এভরিবডি এত দীর্ঘ সময় ধরে ধৈর্য সহকারে ক্লাসটা করার জন্য আমরা ইম্পর্টেন্ট কিছু ফ্যাসেজ পড়লাম আমরা ভোকাবুলারি পড়লাম আমরা তারপরে একদম বোর্ড কোয়েশ্চেন কিভাবে আসতে পারে সেটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা সহকারে পড়লাম রিয়েলি হোপ এন্ড প্রে What ever confusions that you had regarding your English first paper, it's clear by now. So the thing I'm going to leave you with, practice a lot. So my boy, I'm going to practice a lot. So my boy, I'm going to practice a lot. So my boy, I'm going to practice a lot. So my boy, I'm going to practice a lot. So my boy, I'm going to practice a lot. So thank you everyone. I'm going to share the class with you. 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 বেশি বেশি কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগলো সো থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ